സൗഭാഗ്യം നിറഞ്ഞ ഒരു പുതുവർഷം കൂടി പുലരുന്നു വിഷ് യു ഓൾ എ ഹാപ്പി ആൻഡ് പ്രോസ്പറസ് ന്യൂ ഇയർ നഗരത്തിലെ ഈ രാജകീയ കലാശാല മറ്റു ക്യാമ്പസുകൾക്ക് മാതൃകയാവുകയാണ് ഇന്നിവിടെ ടുഡേ ഇസ് ദ സെവന്ത് ഡേ ഓഫ് അവർ ക്യാമ്പസ് വീക്ക് സെലിബ്രേഷൻ ഈ ദിവസം നാം സെൽഫ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് എൻകറേജ്മെന്റ് ഡേ ആയി ആഘോഷിക്കുന്നു നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള മിൽസ് കോളേജിൽ നിന്നും പഠിച്ചിറങ്ങിയ ഒരു സംഘം സമർത്ഥരായ ചെറുപ്പക്കാർ ഒരു മ്യൂസിക് ട്രൂപ്പ് ആരംഭിച്ചുകൊണ്ട് സ്വയം തൊഴിൽ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു ഇവരെ നാം അംഗീകരിക്കുക The new voice of kids The members of the orchestra Mr. Vishwan Mr. Charles Mr. Shaguli And Mr. Dasan എങ്ങനെയുണ്ട് നമ്മുടെ മാത്രമാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഹൗസ് ഓണർ ആദ്യം സമ്മതിച്ചേ ഇല്ല പിന്നെ ഒരു ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ചെക്ക് അങ്ങ് വേശി വാരസ്യാട്ട വീടിന്റെ കയറി പോയത് കുറെ നാളായി ടുലറ്റ് ബോർഡ് തൂങ്ങണ്ടില്ലേ ഇപ്പോഴത്തെ <laughs> ഞങ്ങൾ പൊക്കോളാം അല്പം വോളിയം കുറച്ചാ മതി ഞങ്ങൾ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങിയിട്ട് അതിന്റെ ഉദ്ഘാടനം തന്നെ കൊളമാക്കി ഭംഗിയാക്കി തന്നു അത് പിന്നെ ഞങ്ങൾ അങ്ങ് ക്ഷമിച്ചു ക്ഷമിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞോ മിസ്റ്റർ ഞങ്ങൾ ഉടക്കാമെന്നല്ല നാളെ യൂറോപ്യൻ ക്ലബിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് യൂറോപ്യൻ ക്ലബിലോ കഷ്ടപ്പെട്ട് കാല് പിടിച്ചിട്ട് പ്രോഗ്രാമാ ദയവേദ സഹായിക്കണം ഞങ്ങളൊന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ
നിങ്ങളുടെ കഴുതരാഗം കേട്ടിട്ടേ ഞങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനേ പറ്റുന്നില്ല കഴുതരാഗം കേട്ടിട്ട് പഠിക്കണ്ട സ്വയം പാടിയാ മതി താനേ വന്നോളും അലവനാദികളും മറക്കേണ്ടതൊന്നും മറക്കാതെ ഫാഷന്റെ പേരും പറഞ്ഞ് നാടിന്റെ മാനം കെടുത്ത നടക്കുന്ന വർഗങ്ങള് അല്ല ആരെ കൊതിപ്പിക്കാൻ ഈ ആനച്ചമയം ഇത് കേരളാണ് മുംബൈ സംസ്കാരവും ലിമിറ്റിന്റെ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പോലീസിനെ വിളിക്കും ഇവിടെ സ്ത്രീകൾ മാത്രം താമസിക്കുന്നിടത്ത് വന്ന് ഞങ്ങൾ അക്രമം കാണിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി രായ്ക്ക് രാമാനം പോലീസ് ഞങ്ങളെ പൊക്കും സംശയമുണ്ടോ സൂര്യശങ്കർ വിളിച്ചു പറഞ്ഞാലേ ഒരു ബറ്റാലിയൻ പോലീസ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ എത്തും അപ്പൊ ഞങ്ങൾ തുറന്നങ്ങട്ട് സമ്മതിക്കും എന്തോന്ന് നിങ്ങൾ ആറെണ്ണത്തിനെയും ഞങ്ങൾ മാറി മാറി പീഡിപ്പിച്ചു പിന്നെ തിങ്കളാഴ്ച വീണം ചൊവ്വാഴ്ച വാണി ബുധനാഴ്ച വീണം വ്യാഴാഴ്ച വാണി പത്രക്കാർക്കൊരു വാർത്തയും കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു പബ്ലിസിറ്റിയോ ഇത്രയും കൂടെ ഇറക്കം കുറച്ചല്ലേ പത്രം കൂടുതൽ ചെലവാദം ചെയ്യും വെറുതെ ആണുങ്ങളോട് കളിക്കല്ലേ മോളെ വിവരം അറിയും എവിടെ പ്രോഗ്രാം ഇന്നലെ പറഞ്ഞില്ലേ യൂറോപ്യൻ ക്ലബില് അയ്യോ ആ പ്രോഗ്രാം ക്യാൻസൽ ആയല്ലോ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നു ആര് പറഞ്ഞു എന്റെ ഡാഡി പ്രസിഡന്റ് ആയുള്ള ക്ലബില് ഏത് ട്രൂ പാടണമെന്ന് ഈ സൂര്യശങ്കർ തീരുമാനിക്കും ക്രേസി ജോൺ ഫ്രം ബാംഗ്ലൂർ സിംഗിംഗ് ടു നൈറ്റ് കേൾക്കണമെങ്കിൽ വന്നോളൂ പാസ് തരാം ഓക്കെ All the best. But I am sorry, very sorry, extremely sorry. One Kendra Mandri is a flying visit to the program. That's why I'm sorry. I am genuinely sorry. I am genuinely sorry. I am going to Calcutta. I am going to Hyderabad, Second Rabat. I am going to Bangalore, Mysore. Madras, Madhira, Coimbatore, and Palakka, and Crashland. I am going to Mexico. ഇനി ഒരു മൂന്നാല് ദിവസം ജബ ജബ എന്ന് അടിച്ചു പൊളിക്കണം എത്ര ബിസി ആയിരുന്നെങ്കിലും അച്ചായം പ്രോഗ്രാമിന് വരുമെന്ന് കരുതി അതിനല്ലേ മോനെ അച്ചായം പല ടൈപ്പിൽ സോറി പറഞ്ഞത് നല്ല ജീപ്പ് പാട്ടും പാടി പി പി യു നടന്നാലൊന്നും കാശ് കൊടുത്ത് ഓട്ടോമൊബൈൽസ് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റില്ല നീ അധ്വാനിക്കണം ചോര നീരാക്കണം എല്ലു മുറിയെ പണിയെടുക്കണം വെറുതെ പണിയെടുത്താ പോരാ ബുദ്ധിപൂർവ്വം പണിയെടുക്കണം എങ്കിൽ കാറും ജീപ്പും ഒക്കെ ജബ ജബ എന്ന് വീട്ടിന്റെ മുറ്റത്ത് വരും ഇവിടെ സംഗതി ആ കൊള ഇനിയുള്ള കാലം വല്ല ഗോതമ്പടി നിന്ന് സെൻട്രൽ ജയിലിൽ കിടക്കേണ്ടി വരുന്ന തോന്നണേ എന്തിന് പത്തൊമ്പതിനാറ് വർഷം കഠിനാട് ഉറപ്പാ നിങ്ങൾ ടെൻഷൻ ആക്കാതെ കാര്യം പറയടേ ഒരുത്തിയെ തട്ടണം പ്രായം പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് കാണാൻ മാടി പൊളിയാ എന്നാ തട്ടണ്ടേ കെട്ടാൻ നോക്ക് അങ്ങനെയൊന്നും വീഴുന്ന സൈസ് അല്ല അവള് ഏതോ കോടീശ്വരന്റെ വിത്താ അപ്പൊ നമ്മുടെ ടൈപ്പ് തന്നെ ഈ കോടീശ്വരൻ ഈ നാട്ടിലുള്ളതാണോ അതെ അയ്യോ ഈ മഹേന്ദ്രജി അവളുടെ തന്ത്രിക്കൂ അപ്പത് കട്ടതാണോ അല്ല ഓ ആ വർഷാപ്പുകാരൻ ചെല്ലപ്പ മേസ്ത്രിയുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് അനിയാ സീലോയും സുമോയും കോണ്ടസയും സെന്നും ഒക്കെ എടുത്ത് വെലത്തുന്നത് മേസ്ത്രിക്ക് ഒരു പൈന്റ് വാങ്ങി കൊടുത്താ മതി വല്ലവന്റെയും വണ്ടി അത്യാവശ്യത്തിന് അച്ചായനു ഫ്രീ തിരിക്കാൻ പറ്റേ രൂപ പതിനായിരം ജബ ജബ നെണ്ണി വാങ്ങിച്ചല്ലോ ഗാനമേള എവിടം വരെ അച്ചായ ഇനി ഉയർത്തേ നിൽക്കണമെങ്കിൽ അവളെ തട്ടണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവളെ തട്ടണം ആമ്പിള്ളരോട് കബഡി കബഡി കളിച്ച് അവൾക്ക് ശീലമുണ്ടാവില്ല അതാണ് ബാറ്ററി ഫുൾ ചാർജിൽ കിടക്കുന്നത് റീചാർജ് ചെയ്താലും പ്രയോജനമില്ലാത്ത കണ്ടം സ്റ്റേജിൽ ജബ ജബ തവളെ എത്തിക്കാം അത് ഈ വലിയ ചുങ്കത്തറയിൽ അച്ചായൻ ഏറ്റു പക്ഷെ മണി പവറിനോട് മുട്ടി ജയിക്കാൻ മണി 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 ആയിട്ട് വേണം ഒരു അട്ടിമറി അട്ടിമറിയോ യൂറോപ്യൻ ക്ലബിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ പാടണം ആറണം ചാടണം വി ഐ പിന്റെ റോയിൽ അവളുടെ തൊട്ടടുത്തായി വി വി ഐ പി ആയി ഈ വലിയ ചുങ്കത്തറയിൽ അച്ചായനും ഉണ്ടാവണം അതെങ്ങനെ അതല്ലേ പറഞ്ഞത് മണി വേഴ്സസ് മണി പണം വേണം തട്ടിപ്പ് നടത്തി കഴിയുന്നവനെ വെട്ടിച്ച് കാശുണ്ടാക്കണം ഇൻ ഷോർട്ട് ടൈം അങ്ങനെ ചാക്കിലാക്കി കാശൊപ്പിക്കാൻ പറ്റിയ ഇഡിയോട്ടിക് സമ്പന്നൻ ജനസേവകൻ ആരുണ്ട് ഇപ്പൊ ഒരു മുൻമന്ത്രി മതിയോ ഓക്കെ അയാൾ ആരാന്ന് പറയൂ കോഴിത്തീറ്റ കേസിൽ മന്ത്രിസ്ഥാനം പോയ ഒരാളുണ്ട് എഴുപിന്റെ മത്തായി അയാളുടെ വീക്ക് പോയിന്റ് ഹലോ ഹലോ മത്തായി സാറല്ലേ അതെ ഞാൻ മാമ മാമച്ചൻ ഏത് മാമച്ചൻ സാറന്റെ അത്ര വേഗം മറന്നോ ഒരു കാഴ്ചയുണ്ട് ഫ്രഷ യതോ ഞാനതൊക്കെ നിർത്തി ഈ പുലിവാലൊന്നും പിടിക്കാൻ ഞാനില്ലേ ഒരൈസ്ക്രീം കഴിക്കാൻ പോയതിനാ എന്റെ രണ്ട് സഹപ്രവർത്തകർ അകത്തായത് ഈ കേസ് കെട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടേ പതിനെട്ടിന് താഴെ പീഡനം പതിനെട്ടിന് മുകളിൽ വാണിപ്പം സാറേ ഇതെന്റെ പേഴ്സണൽ കേസാ ഒന്ന് നോക്ക് പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ വിട്ടേക്ക്
എന്താണ് എന്റെ പേര് ശ്രീദേവി ആ പേര് ഇത്തിരി പെസകുള്ള പേരാണല്ലോ സാറിന്റെ പേരെന്താ അത് മനസ്സിലിരിക്കട്ടെ എന്നിട്ട് വേണം പോലീസുകാരും പത്രക്കാരും ചോദിക്കുമ്പോ തത്ത പറയും പോലെ എന്റെ പേര് പ്രതികരണ ലിസ്റ്റ് ചേർക്കാൻ എന്റെ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇമേജ് കളയാൻ നോക്കല്ലേ മോളെ എത്ര വയസ്സായി ഇതാ സാറേ എസ് എസ് എൽ സി ബുക്ക് എനിക്ക് പതിനെട്ട് തികഞ്ഞു ഇന്ന് സന്ധ്യക്ക് ഞാൻ പീരിമേട്ടിൽ ഇങ്ങോട്ട് പോന്നു പണിഷ്മെന്റ് ട്രാൻസ്ഫർ പീരിമേട്ടിൽ ഒരു സഹാവിനെ കണ്ട് ചിരിച്ചില്ല അതാ കേസ് സാറിനെന്താ ഒരു പരിഭ്രമം സാറിന്റെ തറയിൽ കാലം ഉറപ്പിച്ച് നിൽക്കാത്തത് ഏ ഒരു തരം സന്ധിവാദമാ പാരമ്പര്യമായിട്ടുള്ളതാ സാറിന്റെ മുഖത്ത് എന്താ ഒരു കള്ള ലക്ഷണം അത് ജന്മനാ ഉള്ളതാ അയ്യോ ഇത് പീഡനം അല്ല അവർക്ക് പതിനെട്ട് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ വാണി രണ്ടും ബലത്തിലൊന്നു തന്നെ സാർ എന്നെ രക്ഷിക്കണം ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ കാത്തു സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ഒരു പോലീസ് ഓഫീസർ രക്ഷിക്കണമെന്നോ സാർ എന്ത് തരും എന്ത് തരണം രണ്ട് ലക്ഷം രണ്ട് ലക്ഷമോ ഞാൻ ഈ വനിത ഒന്ന് തൊട്ടിട്ട് പോലും ഇല്ല സാർ കാശ് പോണോ മാനം പോണോ കാശ് പോയിക്കോട്ടെ എന്നാലും ഇത് കുറച്ച് അധികമല്ലേ സാറേ പോലീസുകാർക്ക് ഇപ്പൊ ദൈവം അറിഞ്ഞതെന്ത ലോട്ടറി ആണ് ഈ പീഡനം സർവീസിനിടയിൽ ഒരു പീഡനമോ വാണിഭമോ കിട്ടിയാലുണ്ടല്ലോ ലൈഫ് ജോളി വൈഫ് ജോളി ജോളി ഇതൊക്കെ വല്ലപ്പോഴേ കിട്ടു കിട്ടുമ്പോ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ലക്ഷങ്ങളായിരിക്കണം അതുകൊണ്ട് ജപ ജപ കാശിന്റെ അടുത്ത് കാശിന്റെ അടുത്ത് ടൈം ഇല്ല എത്ര വേണമെങ്കിലും തരാം പക്ഷെ പീഡിപ്പിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ എന്നെ പേടിപ്പിക്കരുത്
ಪಾಡಮಿಡಿ ಒಪ್ಪಾರಿಯು ಕೂವಿ ರಂಗಿಲ್ಲಯಾಡಾದಡಿ ಎನಿಕ್ಕೆ ತಾಲ್ಪರಿಯು ನಮ್ಮ ವರದೆ ಇಟ್ಟೆ ಆದ್ಯಾಯಿಟ್ಟಾಯಿರಿಕ್ಕು ತನಿಕ್ಕೆ ಇಂಗೆನೆ ಒರೆ ಅನಿಪೋ ನಿನ್ನೆ ಕಂಡು ಒದಿಚಿಟ್ಟುಳ್ಳ ಒರಾಯಿರಂ ಚಿರ್ಪಕಾರು ಉಂಡಾವು ಪಕ್ಷೆ ನ್ಯಾನ ಕುಟ್ಟತಿಲಲ್ಲ ಅಂಗನೆ ಒಂದು ನೂರಾಯಿರಂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದಿನಿಡೈಲ್ ರೊಮಾನ್ಸಿನಕ್ಕೆ ಎವಡ ಸಮಯ ಕಿಟಾನ್ ಅಚ್ಚಾ ಇನ್ನು ಒಂದು ಬಾರಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಉಂಡಲ್ಲೇ ಒಂದು ಎಂದಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆಂದ ಆಡಿಡೆ ನಾನು ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ ಹೋಗುವಾ ಜಪಾನ್ ಲೆ ಫುಕುಕುವಾಕ ಕಂಪನಿಯುಮೈ ಒಂದು ಕೊಲಾಬರೇಷನ್ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ರೈಟ್ ಅಡತೆನೆ ಹಿರೋಶಿಮೈ ಲೇಕ್ ಒಂದು ಫ್ಲೈ ಇ ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಫ್ಲೈ ವಿತ್ ಯು ಓ ಸಾರಿ ಎನಿಕ್ಕೆ ಅವನು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ತಾನು ಎನಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ ನಾನು ಬಲಿಯ ಚುಂಗತರೈಲೆ ಚಕನ ಅತ್ರೈಂ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಟಸ್ ಉಳ್ಳ ಒಂದು ಪೆಣ್ಣನೆ ಕೆಟಾನೆ ಡ್ಯಾಡಿ ಸಮ್ಮದಿಕ್ಕು ನಂಗಳ್ದಿ ನಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಾ ಐರಿಕ್ಕು ಪಕ್ಷೆ ಬಲಿಯ ಚುಂಗತರೈಲೆ ಅತ್ರ ಬಲಿಲ್ಲಲ್ಲ ನಾನು ತನ್ನ ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಏ ಇಲ್ಲ ಮೋಳು ಹೋಗಿರ್ನ ಪಡಿ ವೆರದೇ ಪ್ರತೀಕ್ಷೆ വെಚಿಟ್ಟು ಇದೊಂದು ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಸ್ತ್ರೀಗಳ ನಿರಾಶೆ ಪಡೆದು ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟವಲ್ಲ ಚೆಲ್ಲಿ ಚೆಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಾಂಡ ವಾದಂ ಕೇಟೆ ನಾವು ಕಣ್ಣ ತಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಕ ಇವಳು ಮಾರೆಕ ಎಡೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿಕೆಂಡೆ ಎನ್ನಾಲ ಎಂತ ಪಣಿಯ ಗಣಿಚೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೊರಂಗೈ ಉಂಡ ಅರಿಲ್ ತಟ್ಟಿ ಕಳಯೋ ಇದು ಬೋಲದ ಬೆಣ್ಣೆ ಬಂದ ಎನ್ನೋಡ ಐ ಲವ್ ಯು ಅಂತ ಪರಣೆಂಗಿ ನಾನು ಆ ನಿಮಿಷಂ ಒಂದು ತಾಲಿ ಮಾಲೆ ಮಂಗಿ ಅವಳ ಗಾಯತ್ರೋಟ ಗೆಟ್ಟ ಗೆಟ್ಟು ಅದು ಗಣಿಯ ಅವಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಅಂತ ಕೊಡಕು ಎಡ ಆದಿ ಜೀವಿಕೆ ಅವರು ಜೋಲಿ ಉಂಡಾಕ ಪಿನ್ನೀಡ ಮದಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಎನ್ನಾಲ ಇತ್ರ ಅರ್ಥ ಮುರಿಚು ಪರಣೆಂಡರು ಎಂದ ವಾಜಂ ಕೇಟ್ ನಾನು ಒಂದು ಕೋಡೀಶ್ವರನಾನ ನಾನು ಅವಳ ವಿಚಾರ ಇವಡೆ ಓರೋ ದಿವಸವೂ ತಳ್ಳಿ ನೀಕನದು ಆರೇಕ ವೆಟ್ಟಿಚಂ ತಟ್ಟಿಚು ಆನನ ನಮಕಲ್ಲೇ ಅರಿಯು ಅವಳು ಕೋಡೀಶ್ವರಿಯ ನಲ್ಲರ ಒಂದಾಂದರಂ ತರವಾಟಲ್ ಪರನ ಸಂಬಂಧನಾಯ ಒಂದು ಐಎಎಸ್ ಗಾರನೋ ಡಾಕ್ಟರೋ ಇಂಜಿನಿಯರೋ ಅವಳ ಕೆಟ್ಟ
ഈ അത്തപ്പാടിയായ ഞാനെന്തിന് വെറുതെ അവളുടെ ജീവിതം തുലയ്ക്കുന്നത് ആശിക്കുന്നതിനൊക്കെ ഒരു പരിധി വേണ്ടത് ഒരുപാട് പഠിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു അതാ വിളിച്ചിട്ട് വരാഞ്ഞത് നിന്റെ പഠിത്തത്തിന്റെ കാര്യമൊക്കെ ഞാൻ അറിഞ്ഞു സൂര്യ ഇൻഡസ്ട്രീസ് സൂര്യ ഹോളിഡെ റിസോർട്ട്സ് സൂര്യ വാട്ടർ പ്രോജക്ട്സ് സൂര്യ ടൂറിസം പ്രോജക്ട്സ് ഡാഡി പടുത്തുയർത്തിയ വലിയ ബിസിനസ് സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ അൺക്രൌണ്ട് ക്യൂൻ മിസ് സൂര്യ ശങ്കർ പക്ഷേ നിന്റെ പുതിയ പദ്ധതി ഡാഡിക്ക് അത്രയ്ക്കും ഇഷ്ടമായില്ല സോൾറൈറ്റ് എന്റെ ഒറ്റ മോളല്ലേ പിന്നെ ഹോസ്റ്റൽ കെട്ടിടത്തിലുള്ള അഡ്വാൻസ് കെട്ടിച്ച പാസ് ആയി പോയിട്ടുണ്ട് കോളേജ് ഹോസ്റ്റലിൽ ഒരു ഫ്രീഡോ ഇല്ല പഠിക്കാനേ പറ്റുന്നില്ല മോളെ ഇന്നും ഇന്നലെ ഒന്നും അല്ലല്ലോ ഡാഡി നിന്നെ കാണാൻ തുടങ്ങിയത് ബട്ട് ഐ നോ യു വെരി വെൽ യു വിൽ നെവർ ക്രോസ് ദ ലിമിറ്റ്സ് പിന്നെ വല്ല പരിചയക്കുറവ് കൊണ്ടുള്ള അബദ്ധങ്ങൾ സംഭവിച്ചു പോയാൽ ഡാഡി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കണ്ടേ പക്ഷെ ഒരു കാര്യം നിനക്കുള്ള സൈനിങ് പവർ നീ ഒരിക്കലും മിസ്യൂസ് ചെയ്യരുത് പതിനെട്ട് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ അന്ന് തുടങ്ങിയതാ ഈ ചെക്ക് ഒപ്പിടലും ഫയലും നോക്കലും എന്തിനല്ല എന്റെ പേരിൽ എഴുതി വെച്ചത് സൂര്യ ഇൻഡസ്ട്രീസിന്റെ എല്ലാ പവറും എനിക്ക് തന്നത് അതിൻ ഡാഡി ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ പ്ലീസ് എന്നെ ഒഴിവാക്ക് നിനക്കറിയോ എയർ കണ്ടീഷൻ ബംഗ്ലാവിൽ താമസിച്ച് എയർ കണ്ടീഷൻ കാറിൽ സഞ്ചരിച്ച് സ്റ്റാർ ലൈഫ് ലീഡ് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ പ്രമുഖരായ പല നേതാക്കന്മാരും ഒറ്റ പൈസ കയ്യിലില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് അഫിഡവിറ്റ് ഫയൽ ചെയ്യുന്നു എല്ലാ ബിസിനസ്സുകളിലും ചില സാഹചര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയൊക്കെ വേണ്ടി വരും ഇപ്പൊ ഞാൻ പാപ്പരാ ഈ കാണുന്ന സ്വത്തൊക്കെ നിന്റെ പേരില്ല എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യമില്ലാതെ ഡാഡി അങ്ങനെ ചെയ്യില്ലെന്ന് നിനക്കറിയാലോ ഒന്നായിരുന്നു <laughs> അവരെല്ലാവരും സന്തോഷത്തോടെ ഒന്നിച്ച് ജീവിച്ചു മരിച്ചു അവരൊക്കെ ആരാ അവരൊക്കെ എന്നെ പോലെ കോടീശ്വരന്മാരായി ബാബുചായ ഒരുപാട് ബുക്സ് വായിക്കാറുണ്ടല്ലേ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല എല്ലാവരും എന്നെ പുസ്തകപ്പുഴു എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഞാനും അങ്ങനെയാ മിൽസൺ ബൂണിൽ തുടങ്ങി അരന്ധതി റോയിൽ എത്തി നിൽക്കുന്നു മിൽസൺ ബൂണും അരന്ധതി റോയും അവിടെ നിൽക്കട്ടെ തൽക്കാലം നമ്മുടെ കാര്യം പറയാം തനിക്ക് എന്നെ ഇഷ്ടമാണ് അപ്പൊ അന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറിയതോ കോടീശ്വരന്മാർ അങ്ങനെയാണ് കുട്ടി ചിലപ്പോൾ ഒഴിഞ്ഞു മാറും പിന്നീട് അഭിപ്രായം മാറ്റും എന്നാൽ ഈ കോടീശ്വരൻ അങ്ങനെയല്ല അങ്ങനെ ഒരു കോന്തനെ എനിക്കും ഇഷ്ടമാകണമെന്ന് മാത്രം എന്റെ കല്യാണ കാര്യമാണ് ഡാഡിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ടെൻഷൻ ഞാൻ യെസ് എന്ന് പറഞ്ഞ മതി ഡാഡി മുഹൂർത്തം കുറിക്കും ഏതായാലും സമയം സന്ദർഭം നോക്കി സംഗതി അവതരിപ്പിക്കണം എന്ത് സംഗതി ഞാനൊരു കോന്തനെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് കോടീശ്വരനായ കോന്തൻ അത് പറയാൻ മറക്കരുത് ആവശ്യമുണ്ട് സൂര്യ ഗ്രൂപ്പ് ഹൗസ് കമ്പനിയിലേക്ക് ജനറൽ മാനേജറായി ഒരു എം ബി എക്കാരനെ ആവശ്യമുണ്ട് സുന്ദരനും സൽസ്വഭാവിയുമായ അഭിവാഹിതർക്ക് മുൻഗണനാ എന്ത് 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 സൽസ്വഭാവിയായ അഭിവാഹിതന ഇതെന്തിനാ മേന നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പരസ്യം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ജനറൽ മാനേജർ അഭിവാദനായിരിക്കണം ഞാൻ ഒന്നും നോക്കിക്കോട്ടെ എന്റെ ഒരു മറവി എന്ത് ചെയ്യാൻ സാറേ ഇരുപതാം പിറന്നാളന്ന് ഈ പറമ്പിൽ വെച്ച് ഈ തലയിൽ ഒരു തേങ്ങ വീണതാ അന്ന് മുതൽ തുടങ്ങിയതാ ഈ മറവി പക്ഷെ അതൊരു ഭാഗ്യമായിട്ടോ അന്ന് മുതലാ ഞാൻ അവിടെ പെർമനന്റ് സ്റ്റാഫ് ആയത് തന്റെ തന്തടെ പേരെന്താന്ന് പറഞ്ഞിട്ടോ ഞാൻ ഒന്നും നോക്കിക്കോട്ടെ നോക്കണ്ട അന്ന തേങ്ങ വീണ നേരം കൊണ്ട് ആ തെങ്ങ് തന്നെ തന്റെ തലയിലേക്ക് വീണിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് ശല്യം ഉണ്ടാവില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു പരസ്യം എന്തിനാണെന്ന് പറയടോ അരങ്ങമേനെ പരമാനന്ദം സാറേ ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ ഒന്നും നോക്കിക്കോട്ടോ ഇവനൊക്കെ വെച്ച് ഞാൻ എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യാ ഇവിടെ കൃത്യമായി എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് വൈകി ജി എം ആയി വരുന്ന ആൾ അവിവാഹിതനായിരിക്കണം സുന്ദരനായിരിക്കണം നായരായിരിക്കണം കുടുംബത്തിൽ പിറന്നവനായിരിക്കണം ഇതൊക്കെ പത്രത്തിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ ഒന്നും നോക്കിക്കോട്ടെ 
കല്യാണക്കാരും കൂടി മുതലാളിയുടെ മനസ്സിലുണ്ടെന്ന് കൂട്ടിക്കോ ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു ചെക്കനാണെങ്കിൽ സൂര്യമോളെ കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കാലോ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനി എന്റെ മുത്തച്ഛനെ പോലെ ഞാൻ ഹിന്ദിയിൽ പി എച്ച് ഡി എടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് കുട്ടിക്കാലം മുതലേ എന്നെ ഹിന്ദി പഠിപ്പിച്ച പിതാജി അല്ലേ അതെ നിന്റെ പിതാജിനോട് മാതാജിനോട് ഒന്നും കളമ്പാനല്ല ഇങ്ങനൊരു കല്യാണം നടന്ന ആ നിമിഷം എന്റെ മോൻ തോന്നിച്ചാവൂ ഊണിൽ ഉറക്കത്തിൽ സൂര്യ സൂര്യ എന്നൊരു വിചാരം മാത്രമേ ആ വെള്ളം അങ്ങ് വാങ്ങി വെക്കാൻ പറയാം ആ മോഹൻ നടക്കാൻ പോണില്ല എടി ഞാൻ ആട്ടേഷൻ സൂര്യ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പനിയിലേക്ക് ജനറൽ മാനേജറായി എം ബി എ കാരനെ ആവശ്യമുണ്ട് സുന്ദരനും സൽസ്വഭാവികമായ അവിവാഹിതർക്ക് മുൻഗണന നീ എം ബി എ കാരനാണ് അല്ല സൽസ്വഭാവിയാണോ പക്ഷെ ഞാൻ അവിവാഹിതനാണല്ലോ ഇവിടെ പറമ്പ് കളിക്കുന്ന കുട്ടനും അവിവാഹിതനാണല്ലോ എടാ എന്നിട്ടെന്ത് കാര്യം ഒരു എം ബി എ കാരനെ കൊണ്ട് അളിയൻ അവളെ കെട്ടിക്കാനാ പ്ലാൻ അതിന് സൂര്യ സമ്മതിക്കും ൊരു വഴിത്തിരിവ് പക്ഷെ ആ കള്ളം ഹരിചന്ദ്രൻ ജയിലിന്ന് ഇറങ്ങി കാണും അവനിങ് എത്തും മുമ്പ് ഇവിടുന്ന് മുങ്ങണം അപ്പൊ മുറി ഒഴിഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടി വരുമല്ലോ ആ തെണ്ടി വല്ല പെണ്ണു കേസ് ഒപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഞാനൊരു പിന്നീട് പഹാഗഞ്ചിന്ന് പോലീസുകാർ ഇവിടെ അന്വേഷിച്ച് വന്നപ്പോ അവർക്ക് മനസ്സിലായി നമ്മൾ രണ്ടുപേരും കള്ളന്മാരാണെന്ന് പതിനാലാമത്തെ വയസ്സിൽ നാട്ടില് അയലത്തെ അമ്മിളി ചേച്ചിയുടെ മാലയും വളയും അടിച്ചോണ്ട് മുങ്ങി അന്ന് തുടങ്ങിയതാണോ ഈ തൊഴില് എന്നൊക്കെ എന്റെ പോലീസ് പിടികൂടിയിട്ടുണ്ടോ അന്നൊക്കെ അതിന്റെ പിന്നിൽ നിന്റെ മണ്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നമിച്ച് ഇനി ഈ തൊഴിൽ എനിക്കൊരു പാർട്ട്ണറെ വേണ്ട വേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ നീയുമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ബന്ധങ്ങളും ഉപേക്ഷിക്കാൻ ഞാനും തീരുമാനിച്ചു നിന്റെ കൂടെയുള്ള ഈ തട്ടിപ്പും വെട്ടിപ്പും ഒക്കെ ഞാനും നിർത്തി ഇനി അന്തസ്സായി ജോലി ചെയ്ത് ജീവിക്കാൻ പോവാ എന്തു ജോലി കേരളത്തിലെ ഒരു വലിയ കമ്പനിയിൽ ജനറൽ മാനേജറായി ചാർജ് എടുത്ത് അവിടുത്തെ ഒരു സുന്ദരിയായ പെണ്ണിനെ കല്യാണം കഴിച്ച് സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ പോവാണ് എന്താ നീ മനസ്സിലായില്ല മനസ്സിലാക്കി തരാ ഈ പത്രം ഒന്ന് കാണ് നോക്കൂ സൂര്യ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രീസിലേക്ക് ഒരു ജനറൽ മാനേജറെ ആവശ്യമുണ്ടെന്നും ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ എം ഡി ശങ്കർജിയെ ഇന്നലെ ഞാൻ ഡൽഹി എയർപോർട്ടിൽ വെച്ച് പരിചയപ്പെട്ടു അയാളുടെ കണ്ണിൽ ഇപ്പൊ ഞാനൊരു കോടീശ്വരനായ തന്തയാണ് അതിനാണ് ഈ വേഷമിട്ടത് ജനറൽ മാനേജറായിട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കല്യാണം കഴിക്കാത്ത സുമുഖനായ ഒരു നായരെയോ മേനോനെയാണ് പുള്ളിക്കുന്നോട്ടം അതും എം ബി എക്കാരൻ ശങ്കർജിക്ക് ഒറ്റ മോളാ സൂര്യ ആ എം ബി എക്കാരനെ കൊണ്ട് അവളെ കെട്ടിക്കാനാണ് അയാളുടെ പരിപാടി ഇപ്പൊ ഞാൻ വീണ്ടും അയാളെ ഹോട്ടലിൽ വെച്ച് കണ്ടിട്ട് വരികയാണ് 
മാരേജും ഫിക്സ് ചെയ്തു ആർക്ക് എന്റെ മോന് നിന്റെ മോനോ അതെ ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ മകന്റെ അച്ഛനായി ചെന്ന് ശങ്കർ ജിയെ പരിചയപ്പെട്ടു ഇനി മകനായി ചെന്ന് അയാളുടെ മോളെ ഞാൻ കിട്ടും ഇരുപത്തിമൂന്ന് കാരനും അറുപത്തിമൂന്ന് കാരനുമായി ഒരു ഡബിൾ റോൾ ഡബിൾ റോൾ അല്ലെ അച്ഛനെയും മകനെയും ഒന്നിച്ച് കണ്ടോ അയാൾ ആവശ്യപ്പെട്ടാലോ അത് അയാൾ ചോദിച്ചില്ലെങ്കിലോ ഞാൻ ചോദിപ്പിച്ചാലോ എടാ പപ്പ ആദ്യം നീ നിന്റെ പരിമിതികൾ മനസ്സിലാക്ക് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധി വേണം നിനക്കതില്ല എനിക്കതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മകനാകാം പപ്പ നീ എന്റെ പപ്പ അത് ശരിയാവില്ല അത് ശരിയാവണം അച്ഛനായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എനിക്ക് പെണ്ണിനെ കെട്ടിപ്പിടിക്കാൻ പറ്റില്ല കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഏറ്റു നിനക്ക് പെണ്ണ് വേണോ അതോ സ്വത്ത് വേണോ ഡാ എന്റെ ബുദ്ധിയും നിന്റെ അഭിനയവും കൂടി ആവുമ്പോ സംഗതി ഗ്രാൻഡ് ആവും പക്ഷെ നമുക്കൊരു എം ബി എ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണ്ടി വരും അതെനിക്ക് ഒരെണ്ണം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നീ പെട്ടിയൊന്ന് ആ ചൗധരിക്ക് തൂക്കി വിട്ടില്ലേ പോലീസ് അങ്ങനെ കണ്ടാല് സമയം കിട്ടണ്ടേ ഞാനിത് അടിച്ചു മാറ്റാൻ തിരക്കിലായിരുന്നു ഈ പെട്ടി എങ്ങനെയുണ്ട് പെട്ടി നന്നായിട്ടുണ്ട് ഇത് കുത്തബ് മീനാറിന് മുന്നിൽ നിന്നും അടിച്ചു മാറ്റിയ പെട്ടിയാ കള്ളൻ കള്ളൻ എന്ന് വിളിച്ച് പെട്ടിയുടെ ഉടമസ്ഥൻ എന്റെ പിന്നാലെ ഓടിയപ്പോഴാണ് അവനൊരു മലയാളിയാണെന്ന് മനസ്സിലായത് ഇതാണ് പെട്ടി എന്ന് കിട്ടിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ഇത് ഫയൽ അല്ലേ ഓ അകത്തുണ്ടല്ലേ നമ്മുടെ ബെസ്റ്റ് ടൈപ്പ് അവന്റെ ബർത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മുതൽ എം ബി എ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വരെ ഉണ്ട് രമേശ് നമ്പ്യാർ എം ബി എ അപ്പോ ഇനി മുതൽ ഞാനാണ് രമേശ് നമ്പ്യാർ എം ബി എ ദ മോസ്റ്റ് ഇന്റലിജന്റ് എഫിഷ്യന്റ് ജെന്റിൽമാൻ ജനറൽ മാനേജർ ദാറ്റ് സൂര്യ ഗ്രൂപ്പ് ഹാവ് എവർ ഗ്രീൻ ഒറിജിനൽ രമേശ് നമ്പ്യാരെ നിന്റെ ജീവിതം ഇതോടെ നായ നക്കി ഒരു സോഡയും രണ്ട് പഴവും വേണം കൊല്ലാതെ ഒരു വിലയും പറയും രണ്ടമ്പത് രണ്ടമ്പത് ഇതൊന്നല്ലേ ഉള്ളൂ ആര് പറഞ്ഞു ഇതൊരമ്പത് ഇതാ ഇതൊരമ്പത് രണ്ടമ്പത് വരട്ടെ ബാക്കി ആശയങ്ങൾ എന്റെ പൊന്ന് ചേട്ടാ ഈ കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് എന്നെ വിഷമിപ്പിക്കരുത് എനിക്ക് ഈ വേഷം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ക്ഷമിക്കണം ഇവിടെ നിന്ന പ്രശ്നമാവും ആട്ടോ ബ്രദർ പ്ലീസ് അനിയ ഒരു ഉപകാരം ചെയ്യാമോ ചെയ്യാം സൂര്യ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഓഫീസ് വരെ ഒന്ന് കൊണ്ടുപോയി വിടാമോ താങ്ക് യു ഈശ്വര അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ മത്തായുടെ ഹോട്ടലിൽ കയറിയാൽ തന്നെ നല്ലവനായതുകൊണ്ട് എന്നെ ഉപദ്രവിച്ച് ഉപകാരം ചെയ്തിട്ട് പ്രതിഫലം ചോദിച്ചാൽ പാപം കിട്ടും ചോദിച്ചില്ലെങ്കിലോ പുണ്യം കിട്ടും പുണ്യം പാവം മര്യാദയ്ക്ക് കാശ് തന്നിട്ട് എന്റെ കാശ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അനിയ ഒരു ഉപകാരം ചെയ്യൂ എന്ന് ഞാൻ പറയില്ലല്ലോ വണ്ടി വിടറായി എന്നല്ലേ പറയൂ ഈ അടവൊക്കെ കയ്യിലിരിക്കട്ടെ മര്യാദയ്ക്ക് കാശ് കാടോ ഞാൻ ഈ കമ്പനിയിൽ ജനറൽ മാനേജർ ആകാൻ പോകുന്ന ആളാ മനസ്സിലായോ ജനറൽ മാനേജർ എന്താണോ ഈ കാണിച്ചത് കിട്ടേ ഈ വരുന്നത് വട്ടനാടെ സൂക്ഷിച്ചോ വേണം എനിക്ക് എം ഡി ഒന്ന് കാണണം എം ഡി അടുത്തില്ലേ നമ്പർ ഇടാതെ കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാണണം പറ്റില്ല പറഞ്ഞില്ലേ മിസ്റ്റർ ഞാൻ ആരാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായോ ഈ കമ്പനിയുടെ ജനറൽ മാനേജറായി ചാർജ് എടുക്കാൻ വന്ന ജനറൽ മാനേജർ അതെ ഞാൻ ചാർജ് എടുത്തു ബഹുമാനത്തോടെ സലൂട്ട് ചെയ്ത് അകത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം പറഞ്ഞ തനിസല്ലേ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോവാണ് ഹലോ സാർ ഒരു ഭ്രാന്തൻ എം ഡി കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അകത്തേക്ക് വന്നിട്ട് നമസ്കാരം സ്വാമി സ്വാമി അല്ല മേനോൻ ആ നമസ്കാരം മേനോൻ എന്തോരം കഷ്ടപ്പെട്ടെന്നറിയോ ഞാൻ ഈ കമ്പനിയിലോട്ട് വലിഞ്ഞു കയറാൻ കുറച്ച് വെള്ളം തരുമോ ഇല്ല വേണ്ട ഞാൻ എടുത്തോളാം ആ 
നോക്കണ്ട നോക്കണ്ട കൊണ്ടുപോയിട്ട് ആട്ടോക്കാരെ വലിച്ചു കയറിയതാ ഏ ഈ നിങ്ങളുടെ സെക്യൂരിറ്റി കാരണം അപ്പൊ സെക്യൂരിറ്റി കാരനായിട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ പിന്നെ നല്ല പൊരിഞ്ഞ പിടിയും വലിയ അല്ലായിരുന്നു ഞാൻ പിടിച്ചിട്ട് തള്ളു കൊടുത്തു വാച്ചുവാൻ ആരൊന്നു കേട്ടേൻ നമ്പി ആരൊന്നു ചൊല്ലിനേൻ വാച്ചുവാൻ കേട്ടതാ കോപിച്ചു മേനോനെ കൊറുക്കണേ അല്ല ഞാൻ ഈ കമ്പനിയുടെ ജനറൽ മാനേജർ ആകാൻ പത്ര പരസ്യം കണ്ടു വന്നയാളാ നിങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ട ക്വാളിറ്റീസ് ആൻഡ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് എല്ലാം എനിക്കുണ്ട് അവിവാഹിതൻ സുന്ദരൻ സൽസ്വഭാവി എം ബി എ ഡിഗ്രി ആൻഡ് ലോട്ട്സ് ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് എക്സെട്ര എക്സെട്ര തന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളൊക്കെ എവിടെ അത് മാത്രം ചോദിക്കരുത് എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഹതഭാഗ്യനാണ് ഞാൻ അത് വിദഗ്ധമായ ഒരു മോഷണം എന്റെ പെട്ടി തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി സാരമില്ല ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റിനെ അപേക്ഷിക്കാം അതുപോലെ ആളുകളെ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും ജനറൽ മാനേജരെ ഒരാളോട് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് വൺ മിസ്റ്റർ രമേശ് നമ്പ്യ കക്ഷി ഞാനാണ് എന്താ എനിക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒക്കെ കൊടുക്കാം അതില്ലാന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഇറങ്ങി പോടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ പത്ത് പൈസ കയ്യിലില്ലാതെ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് തെണ്ടി തിരിഞ്ഞ് എത്തിയവനാണ് ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് ദിവസം ജലപാനം കഴിച്ചിട്ട് സാർ എന്നെ സഹായിക്കണം പ്ലീസ് ഹെൽപ്പ് പ്ലീസ് സാർ ഇറങ്ങി പോടോ കണ്ടിക്കണ്ട ഭ്രാന്തന്മാരൊക്കെ ഭ്രാന്തം തന്റെ അച്ഛനാണോ അച്ഛനും പറഞ്ഞോ അച്ഛനും പറയും അപ്പുപ്പനും പറയും ഹലോ ാണ് സെക്യൂരിറ്റി നാല് ചുറ്റും വാച്ചർമാർ രക്ഷപ്പെടാ ഒരു മാർഗവും കാണുന്നില്ല ഈശ്വര അകത്ത് നിന്ന് ഒപ്പിട്ട് കൊടുത്ത് ബോഡി ഹലോ ഇന്ന് ബെഡെന്ന് ഒഴിവില്ല തറയിൽ കിടക്കണം റിലേറ്റീവ്സിന്റെ അഡ്രസ്സ് ഡ്യൂട്ടി ഡോക്ടർ കൊടുക്കുക നാളെ ഷോക്ക് അടിപ്പിക്കണം ഷോക്കോ എനിക്ക് ഭ്രാന്തില്ല ഡോക്ടർ എല്ലാരും ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ പറയുന്നത് അക്യൂട്ട് ഷിസോഫ്രീ ഞാൻ തനിക്ക് വാട്ട് യു മീൻ യെസ് ഒരു തരം ഡിപ്രഷൻ സൈക്കോസിസ് ഫൈലന്റ് ആണ് ടൈപ്പാ സൈലന്റ് ആയിക്കൊള്ള സിസ്റ്ററെ ഡോക്ടർ ദേവി തന്നെ ഷോക്ക് അടിപ്പിക്കരുത് ഞാൻ പവർ ഗേറ്റിലെ ജി എം ആയിരുന്നു ഞാൻ ഒരു എം ബി എ കാരണം ഡോക്ടർ എം ബി ബി എസ് എന്ന് പറയാഞ്ഞത് മഹാഭാഗ്യം നാളെ പവർ തലേ കയറി കഴിയുമ്പോഴേ ഒക്കെ മാറി കിട്ടും ആ ഉറങ്ങാൻ മരുന്ന് കൊടുത്ത് എനിമേം വെച്ച് കിടത്തി ഞങ്ങളെ പേഷ്യന്റെ വരാന്തി നിർത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നാ പിന്നെ റോഡിൽ നിർത്താൻ പാടില്ലായിരുന്നു ഇടോ ഈ ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു പേഷ്യന്റ് ചാടി പോണത് ക്ഷമിക്കണം സാർ ഞാൻ ക്ഷമിച്ചാൽ പോരല്ലോ ഇതിന് ആര് മറുപടി പറയും എടോ ഇവിടെ കിടന്ന ഡെഡ് ബോഡി എടുത്ത് എറിഞ്ഞിട്ടല്ലേ അയാൾ ആംബുലൻസിൽ കയറി രക്ഷപ്പെട്ടത് അവനെ പ്രതിയാക്കിലേ നിങ്ങൾ കൊടുങ്ങും ഇനി അവനെ പിടികൂടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ജോലി കയറിയാ മതി അതുവരേക്കും യു ആർ അണ്ടർ സസ്പെൻഷൻ പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ജോലി തന്നെ എന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തണം ഇല്ലെങ്കിൽ മെന്റൽ ഹോസ്പിറ്
താൻ ഭ്രാന്താശത്തിൽ നിന്ന് ചാടിയതാണ് അതെങ്ങനെ മനസ്സിലായി അയ്യോ ഞാൻ ഭ്രാന്തനല്ല ഇങ്ങനെ ജോലിയില്ലാതെ അലഞ്ഞു കിടന്നാൽ ഞാൻ മുഴു ഭ്രാന്തനായി പോകും ആട്ടെ നിനക്ക് എന്ത് പണി എന്ത് പണി വേണേലും ചെയ്യാം പാവം വീട്ടിലൊരു വാച്ച്മാനെ നിർത്തണമെന്ന് അമ്മാവൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് എന്നാലും മതി ഞാൻ കാല് പിടിക്കാം സാർ നമുക്ക് നല്ല ഒറിജിനൽ കൂർക്ക കിട്ടും ഇവന്റെ ഭാവം രോഗ മുഖം ഒരു കൂർക്കക്ക് ചേർന്നല്ല അവിടെ പറ്റിയതാണ് സാർ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ കിട്ടുന്നവരെ എനിക്ക് ജീവിക്കണം അതിനൊറ്റ മാർഗമേ ഉള്ളൂ ജബൽപൂർ ജയ്പൂർ ജാംഷഡ്പൂർ കോലാലംപൂർ കരിപ്പൂർ രാജ്കപൂർ ശശിക്കപൂർ അനിൽ കപൂർ ആദി ശകരോമൻ ചോർ ലുട്ടേരെ ഹത്യാരോഗു മാർക്കർ രാഷ്ട്രപതി സേ വിശിഷ്ട സേവാ പദക് പ്രാപ്ത കർക്കെ അന്തമേം ഈ ശഹർമേം പഹുഞ്ചാ ഹോ സബ് ലൂട്ടാ കി ഹോഷ്മേ തോ ക്യാ കിയാ നമസ്കാർ സബ് ആ നമസ്കാർ ഇദർ കാം കേ ലിയെ ജഹ കാലി ഹേ ഈ ജാൻകർ മേ നേപ്പാൾ സേ ആയാ ഹോ എന്താ നിവൻ പറയുന്നു ജോലിക്ക് വേണ്ടി വന്നാണ് ഇവന ഞാൻ എവിടെയോ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ മേ നേപ്പാൾ വാല റാം സിംഗ് ഹോ ഞങ്ങൾ ഗൂർഖേൾക്ക് ഒരേ ചായ തനിക്ക് മാറി ഏ മലയാള പറയുന്നു തോടാ തോടാ മാലും ൂർഖാ <laughs> 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 കണ്ടിട്ട് നല്ല പരിചയം തോന്നുന്നു എന്താ ഈ പറഞ്ഞേ കള്ളന്മാരെ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ തന്നെ തിരിച്ചറിയുന്നു താൻ കള്ളനാണെന്ന ഇയാൾ വീണ്ടും പറയുന്നത് ഓർമ്മക്കുറവ് കൊണ്ട് കുറെ ഒരു പേരെ കണക്ക് എഴുതാൻ മറന്നൊന്നും കഴിച്ച് ഞാൻ ഒന്നും കട്ടിട്ടില്ല കണ്ടിട്ട് മിടുക്കനാണ് തോന്നുന്നു അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തേക്കൂ ശുക്രേ സാബ് ഹലോ ശങ്കരജി ഞാൻ ഡൽഹിന്നാ രമേശ് നമ്പ്യാരുടെ അച്ഛൻ എം എൻ നമ്പ്യാർ ഹലോ മിസ്റ്റർ നമ്പ്യാർ ആ ശങ്കർജി നമ്മൾ അന്ന് നേരിൽ കണ്ടപ്പോൾ മകൻ ഒരു പ്രപ്പോസലിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ അവൻ ഇന്ന് അമേരിക്ക എത്തി ആ എന്റെ മകൻ എടുത്തിയാ കൊടുക്കാം രമേശ് നമ്പ്യാർ പിന്നെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ ഞാനല്ലാതെ വേറെ ഏത് രമേശ് നമ്പ്യാർ ഹോട്ടൽസ് ഒന്നും വേണ്ട ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ I will stay in your house. Good. Airport will receive the manager of the airport. Okay. Okay. Sir. Come here. 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 Hi, Dad. I'm all right. Why, Daddy? In our company, we have a GMI charger. What happened to you? I'm going to go to your house. I'm going to go to your house. Hmm. രമേശ് നമ്പ്യാർ എം ബി എ പേര് കേൾക്കുമ്പോ തന്നെ അറിയാം ആളുടെ ഒരു കെറ്റം എനിക്കിപ്പോ കല്യാണം വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ മോളെ അമേരിക്കയിൽ നല്ല അന്തസ്സായിട്ട് ജീവിച്ചവനാ രമേശ് നമ്പ്യാർ നീ അവനൊന്ന് കണ്ടുനോക്ക് നിനക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടവും ഡാഡി ഞാൻ പറയുന്നൊന്ന് കേൾക്ക് ഒന്നും പറയണ്ട ലെറ്റ് മീ സീ ഹിം ഫസ്റ്റ് അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചോളാം അപ്പൊ ഫിക്സഡ് അല്ല ആ കല്യാണം എങ്ങനെയെങ്കിലും മുടക്കി ഞങ്ങളുടെ കല്യാണം നടത്തി തരണം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരുത്തൻ ഈ സ്വത്തും അവളെ അടിച്ചോണ്ട് പോവും പിന്നെ ഞാൻ അതിനൊരു വഴി ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെന്താ വഴി പങ്കായ കെണി വെച്ച അവനെ താട്ടം അതിന് പറ്റിയാൽ പൊളിറ്റിക്കൽ ബ്ലോക്കർ നമസ്കാരം സ്വീകരിക്കാൻ ഇവിടെ ആരുമില്ലേ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ബ്ലോക്കർ വന്നിട്ട് ഇവന്മാർക്കൊന്നും പൊളിറ്റിക്സും അറിയില്ലേ കോട്ടയം നമ്പർ ഫോർ അല്ല എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഫോണിൽ കൂടെ പറയാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടാ നേരിട്ട് വിളിപ്പിച്ചത് നിങ്ങൾ സംസാരിച്ച് വന്നപ്പോഴേ ഏകദേശ രൂപം കിട്ടി കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞോളി നമുക്ക് ഒറീസയിൽ ഇത്തിരി പണിയുണ്ട് നാലഞ്ച് പൊളിറ്റിക്കൽ മർദ്ദർ അതിനുള്ള ആൾ ഏർപ്പാടാക
അല്ല മൂസിക്ക ഇത്രയും കൊലപാതകങ്ങൾക്ക് ചുക്കാൻ പിടിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ അകത്തായില്ലേ എന്റെ കരുണാവ് കൊണ്ടൊന്നും പറയാതെ നമുക്ക് നമ്മള് വെറും ഓർഗനൈസർ വാടക കൊലയാളികളെ ഓൾ ഇന്ത്യ ലെവലിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പാവൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ നമ്മൾ ഈ ചരിത്രവും ഭൂമിശാസ്ത്രവും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല ആരെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് കൂടി കയറി വരും അയാള് വല്യ കോടീശ്വരനും പഠിപ്പൊക്കെ ആളല്ലേ ആണ് വെൽ പ്ലാൻഡ് ആയിരിക്കണം 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 എയർപോർട്ടിനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി തട്ടിക്കളയാം വേണോ നിങ്ങൾ വേദനാവേണ്ട ആലിബാബയെ വരുത്താം കിഡ്നാപ്പിംഗ് എക്സ്പെർട്ടാ കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്ത് തട്ടിക്കോളും പക്ഷെ ഒറ്റ വരിക്ക് ഫൈവ് ലാക്സ് കൊടുക്കണം അഞ്ച് ലക്ഷം അഞ്ച് ലക്ഷം ആ വെടി മിസ്സായാല് മിസ്സാവുന്ന പ്രശ്നമേ ഇല്ല അഥവാ മിസ്സായാൽ ഒരു വെടി കൂടി വെക്കണം അതിന് കൊടുക്കണം അഞ്ചു ലക്ഷം കൊടുക്കണം അത് മാത്രം എന്റെ ബ്രോക്കറേജ് വിമാന ചെലവ് ബോംബേലെ ബോർഡിംഗ് ആൻഡ് ലോഡ്ജിംഗ് പിന്നെ ബോംബായി അല്ലേ എന്റർടൈൻമെന്റ് സാധ്യതയും കൂടി അല്ലെങ്കിൽ ഈ എന്റർടൈൻമെന്റ് അതെന്താ അതായത് ചേട്ടോ എന്റർടൈൻമെന്റ് എന്താ അയാൾ മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റുമോ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ പാടുണ്ടോ എന്ത് കൊടുത്തോട്ടാണ് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് മക്കളെ പഠിപ്പിക്കാൻ അവന്റെ സംശയം അല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ ബോമയൊക്കെ പറക്കുന്നു ആര് ബാബയെ കാണുന്നു
ചുങ്കത്തറയിൽ <laughs> Let it be a surprise. <laughs> 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 വേഷത്തില് <laughs> 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 I mean black cat. Okay, okay. Come, come. Oh, no problem, no problem, no problem. Yeah. Hey, sir, girl. Hmm. Receive me, I'm not allowed to go. Get it, get it, get it. Hey, hey. Bravo. Hello. Hello, hello. Come here, come here. 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 പോലീശന്മാരെ രക്ഷിക്കുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ഗവൺമെന്റിനും നാട്ടുകാർക്കും ചെയ്ത് അതിന്റെ കൂലി കണക്ക് പറഞ്ഞു മേടിച്ച് ജീവിക്കുന്ന സാധാരണക്കാരിൽ സാധാരണക്കാരനായ ഒരു അസാധാരണ ഫ്രോഡ് അപ്പൊ നീയും എന്നെ പോലാണല്ലേ സാറെന്താ ആലോചിക്കുന്നത് എന്റെ കൂലി എന്ന് ഞങ്ങൾ പോയിക്കൊള്ളാം തരാം പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് ഇവൻ ആരാണെന്നും എന്തിനാ എന്നെ കൊല്ലാൻ വന്നതെന്നും എനിക്കറിയണം അതിനൊക്കെ വേറെ ക്യാഷ് ആവും ക്യാഷ് എനിക്കൊരു പ്രശ്നമല്ല റിസർവ് ബാങ്കിന് സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ ക്യാഷ് തരും പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് കംപ്ലീറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് എനിക്കറിയണം ഇവന്റെ ജനനം മുതൽ മരണം വരെയുള്ള ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓക്കെ പറയാത്തെന്തി നീ എന്തിനായി സാറിനെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചത് 
मैं आली बाबा हूं बंद करके मारना मर्दों का काम नहीं इंदो तन्ने कट्टी कट्टे ताले ना था आना तो लेना इंगे सत्यम बरा इंदु ने ना कुल्ला मनु पैसा लेकर कमीने कुते मेरा इस शरीर में प्राण है तो जरूर तुझे मार डालूंगा समझा मार डालूंगा ये मुझे अपो ये ना कुल्ला नहीं बने आरुड़े वो कहीं लेना पालम पे तीरिक अपो रमेश नंबी आरके शत्रु कल अब तुम बच्चे ना बुद्धि मेरे माइंड में हाँ नहीं वो एक कुली तली आने ले काशी के त्याग लेने से युन्ना फ्रॉड न्याय मुल्ला कारी वाला गिल ताला बोया ले जाने तो जुली न्याय मो अन्याय मो अरे वैरा कारी रस्त कर कंधा यार ना आना गिल ये निकल बगैर नहीं अब रफ़ोगा न्याय ना इधर रमेश नंबियार सूर्य <laughs> 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 नी एल सत्य रमेश नंबिया अन्वेश <laughs> मणिवर्णिफिकेशन इवन पर चीची <laughs> 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 हलो हेलो 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 आई एम रमेश नंबियार एमपीए आई एम शंकर नायर रिसीव किया ना जान मैंने एरे एयरपोर्ट ले कहीं चिरुनु आलो जो मरवे करना आधे उन दो राल पल नहीं था आधे दाल ना ना ही अल्लांगे अल्लांगों का कोड़न्य मरन्य आलो ना ये ने कंडोबड़ी क्या बुल्ले कारन बुल्ले कारने कंडोबड़ी क्या न्यानिंग को रसमिच 
നമ്മൾ ഫോണിലൂടെ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നേരിട്ട് കാണാൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര ക്യൂരിയോസിറ്റി ആയിരുന്നു ഇപ്പോഴത്തെ പെമ്പിള്ളേരൊക്കെ ഇങ്ങനെയാ മോളെ സൂര്യേ മോളിങ്ങോട്ട് വന്നേ അവളൊരു ഇത്തിരി മൂഡ് ഓഫില സോറി ഞാൻ അവളെ പരിചയപ്പെടുത്താം വരൂ വേണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒന്ന് പരിചയപ്പെട്ടോളാം അതല്ലേ നല്ലത് ദാറ്റ്സ് ഗുഡ് ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി സർപ്രൈസ് ഫോർ ഹർ എവിടെ മുറി മോളിലാണ് അവളെ ഞാൻ അങ്ങനെ വല്ലതും പറഞ്ഞെങ്കിൽ തന്നെ ആ കാര്യം താൻ ഇവിടെ എഴുന്നള്ളിക്കാതെ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പറയണ്ടേ തട്ടി മുട്ടി ഒച്ച വെക്കണ്ട ഡാഡി എനിക്ക് ആരെയും കാണണ്ട കാണണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഹലോ ഒന്നിങ്ങോട്ട് നോക്കി യെസ് ഐ ആം രമേഷ് നമ്പ്യാർ എം ബി ഇത്രയും കാലം ഒളിച്ചു വെച്ചത് മറ്റൊന്നും കൊണ്ടല്ല ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് കുട്ടിക്കാലം മുതൽ അല്പം ചൈൽഡിഷ് അതെന്റെ നേച്ചറാ ഡാഡി എപ്പോഴും അതിനെക്കുറിച്ച് വഴക്ക് പറയാറുണ്ട് ബട്ട് ഐ ആം കെയർലെസ് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ എല്ലാ സത്യവും തുറന്നു പറയാൻ സമയമായി ഇനിയും നിന്നെ പറ്റിക്കാൻ എനിക്ക് വയ്യ ബിക്കോസ് ഐ ലവ് യു ഐ ഡു ലവ് യു I love you so much. Satya Manu, you are saying that. My God is the same. Ramesh Thambiya is the same. He is the same. That's right. 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 അവളോട് മാത്രം എന്നെ പറ്റി പറഞ്ഞില്ലേ പറഞ്ഞോ എല്ലാം പറഞ്ഞു സാർ എന്നെ പോലെ സുന്ദരനല്ല അല്ല സാർ എന്നെക്കാളും സുന്ദരനാണ് മാത്രമല്ല ആറര അടി പൊക്കോണ്ടെന്ന് വരെ വെച്ച് കാച്ചിട്ടുണ്ട് ആറര അടി പൊക്കോ എനിക്ക് അഞ്ചര അടി പൊക്കോ അല്ലേ ഉള്ളൂ സാറല്ലേ പറഞ്ഞ എന്തും പൊക്കി പറയണമെന്ന് പൊക്കി പറയാൻ പറഞ്ഞ പൊക്കെ കൂട്ടി പറയാനാണോടാ ഒരടിയുടെ കുറവല്ലേ ഉള്ളൂ അതെ ഒരടിയുടെ കുറവുണ്ട് അത് എന്നാൽ എനിക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് നാളെ രമേഷ് നമ്പ്യാർ എം ബി ആയി സൂര്യ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പനീസിന്റെ ജനറൽ മാനേജറായി ഞാൻ ചാർജ് എടുക്കുന്നു അതങ്ങ് പള്ളി പറഞ്ഞാൽ മതി എന്റെ കൊക്കി ജീവിത പ്രവർത്തനം കലമാറ് നടക്കില്ല ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല 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 ഇല്ലേ ഇല്ല കെട്ടഴിച്ച് വിടട്ട അവനുക്ക് ടൈം വന്നിരുച്ചു ഇന്ത ഉലകത്തെ വിട്ടേ പോർത്തുക്ക് അവനുക്ക് ടൈം വന്നിരുച്ചു ഇന്ത ശിവസുബ്രഹ്മണ്യ ഗൗണ്ടറോട് തമ്പിയ കൊലസഞ്ചവൻ ഉയിരോടെ ഇരുക്ക കൂടാതെ അനാ എതുക്കാക എൻ തമ്പി ആലിബാബ ഇരുക്ക ഇടത്തിൽ പോയി മാറ്റിക്കിട്ടാ ആലിബാബ അങ്ങ വരുവാന്ന് ചിന്ന കൗണ്ടർക്ക് തെരിയാൻ വരുന്ന ഇരുക്കളാ ആലിബാബ ഇപ്പ ബോംബേ ഇല്ല ബോസ് അവൻ കേരള പോയി ഇരുക്ക നാങ്ക വെണ്ണ പുറത്ത് കേരള പോയിട്ട് വരട്ടുമാ നോ നമ്മാളുങ്ങളെ പാത്താ അവന് കടയാളം തരും അതിനാല് പൂനാലേന്ത് ടാക്കൂർ ഗ്രൂപ്പ് കേരളാവ് പോട്ടോ ടാക്കൂർ ഗ്രൂപ്പ്ക്ക് അലിബാബ അടയാളം തരിയാത് ബോസ് അതിനാല് അലിബാബയുടെ ഫോട്ടോ ഇരുന്നതിനാ അതെല്ലാം കിടക്കാതെ അലിബാബ കേരളാല എങ്ങ ഇരുന്നാലോ ടാക്കൂർ ഗ്രൂപ്പ് തേടി കണ്ടുപിടിച്ചിടുവാങ്ക എന്താ പറഞ്ഞത് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തോണോ നിന്നെയൊക്കെ മാനേജർമാരായി അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യാൻ അവനെന്ത് അധികാരം ആ തെണ്ടിയെ എന്റെ ഡ്യൂപ്പ് ആയി ടാക്ക് ചെയ്യാൻ മാത്രമേ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഒരു നാലാങ്കര ഡ്യൂപ്പിന് പോളിസി മാറ്റർ കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള യാതൊരു ലീഗൽ പവറും ഇല്ല നിന്നെയൊക്കെ ഞാൻ പിരിച്ചു വിട്ടിരിക്കുന്നു പിരിച്ചു വിടാൻ സാറിന് എന്താ അധികാരം അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ സൂര്യ ഗ്രൂപ്പിന്റെ അവകാശിയാകാൻ പോകുന്ന ആൾക്ക് എന്ത് അധികാരം ഏതുവരെ പഠിച്ചു ഇതിന് വലിയ എം ബി എം ബി ബി എസ് ഒന്നും വേണ്ട പ്രാക്ടിക്കൽ നോളജ് മതി ഇടോ ഒരു എം ബി എക്കാരനെ ഇടോ പിന്നെ തന്നെ എന്തോന്ന് വിളിക്കണം പട്ടിനോ ഞാൻ ശങ്കർജിയുടെ മരുമകനാകാൻ പോകുന്ന ആളാ സൂക്ഷിച്ച് സംസാരിക്കണം അത് ഈ ജന്മം നടക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല മനസ്സിലായില്ല അച്ചായൻ അവള് സൂപ്പർ ലൈനില്ല അവൾ അച്ചായനെ കിട്ടൂ അതാ ഇപ്പോഴത്തെ പൊസിഷൻ അപ്പൊ ചതിയാണല്ലേ അവനോട് സൂര്യയുമായി ഒരു ലിംഗം റിലേഷനും പാടില്ല എന്നാ ഞാൻ പറഞ്ഞതാ അവനോടെ ഭ്രമണ പദത്തിൽ നിന്ന് പോലും ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കാനാ ഞാൻ അവനെ പറഞ്ഞേച്ചത് പരമച്ചേ ഞാൻ എല്ലാം പൊളിക്കും എങ്ങോട്ട് സൂര്യയുടെ വീട്ടിലോട്ട് ഞാൻ അവിടെ ചെല്ലും 
എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവളോട് ഞാൻ തുറന്നു പറയും ആ ചതിയനെ ഞാൻ എറിഞ്ഞോടിക്കും ഏറുകൊണ്ട പട്ടിയെപ്പോലെ ആ തെണ്ടി ഞൊണ്ടി ഞൊണ്ടി ഓടുമ്പോ സൂര്യ ഗ്രൂപ്സിന്റെ ജനറൽ മാനേജറുടെ കസേരയിൽ ഞാനിരുന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ തനിക്കെന്താ വട്ടുണ്ടോ വട്ട് നിന്റെ അച്ഛന് ഞങ്ങൾ പറയണതനുസരിച്ച് അടങ്ങി ഒതുങ്ങി നിന്നാ തനിക്കുള്ള എങ്ങനെ നിക്കണോന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചോളാം നീയൊക്കെ എന്ത് അയാളെ കുടിക്കിയതും കെട്ടിയിട്ടിടിച്ച നമ്മളല്ലേ അതിന്റെ പക തീർക്കായിരിക്കും ുദ്ധിമോശം കൊണ്ട് സൂര്യയുടെയും വീട്ടുകാരുടെയും മുമ്പിൽ നീ രമേശ് നമ്പ്യാരായി വിലസുന്നു പൊഴിച്ചിട്ട പടത്തിലേക്ക് ഒരു പാമ്പിന് തിരികെ കയറാൻ പറ്റില്ല അതുപോലെ ഇനി ഒരിക്കലും എനിക്ക് ആ വീട്ടിൽ രമേശ് നമ്പ്യാരായി കയറാനും പറ്റില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് ആ വീട്ടിൽ കയറി പറ്റിയേ പറ്റൂ ആ വീട്ടിൽ ഇനി ഒരു അൽപേഷം നായുടെ കുറവേ ഉള്ളൂ അതേടാ നിന്റെ ശരീരം കടിച്ചു പറിച്ച് കീറി എറിയാൻ കഴിവുള്ള അൽസേഷൻ രമേശ് നമ്പ്യാരെന്ന് ഈ വ്യാജന്റെ രക്തത്തിന് വേണ്ടി ദാഹിക്കുന്ന അൽസേഷൻ ആ അൽസേഷൻ ആകാനാടാ എന്റെ തീരുമാനം അതുകൊണ്ട് ഇന്നു മുതൽ ഞാനാടാ അലി ബാബ അപ്പൊ അയാൾ എവിടെ അയാൾ എവിടെയുമില്ല കയറ് പൊട്ടിച്ചതും ഞാനവനെ ഒറ്റ വെടിക്ക് അലി ബാബയ്ക്ക് നിന്റെ ശത്രുപക്ഷത്ത് സ്ഥാനം അവിടെ കയറി കൂടി നിന്റെ കള്ളക്കളി കംപ്ലീറ്റ് ഞാൻ പൊളിക്കും അതോടെ സൂര്യ നിന്നെ ആട്ടി പുറത്താക്കും പിന്നെ ഞാൻ സൂര്യയുടെ കഴുത്തിൽ മിന്ന് കെട്ടും എന്നിട്ട് സൂര്യ ഗ്രൂപ്പിന്റെ മുഴുവൻ അവകാശി ഞാനാകും അടവ് പതിനെട്ടും കഴിഞ്ഞാടാ ഞാൻ തീഹാറിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് തീഹാർ ബീഹാർ ബീഹാർ എന്നാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ചെവിയും കെട്ടൂടല്ലേ ബീഹാറിൽ എനിക്കൊരു ടി എസ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട് അതിന്റെ പേരാണ് ടീഹാർ ടീഹാർ ടി അതും സംസാ കൊല്ലും കൊലയും കള്ളക്കടും രാത്രി ആയ പെണ്ണുങ്ങൾ ഒത്ത് ഡാൻസും പാട്ടും എന്നല്ലേ ബേപ്പൂർ മൂസ ആലിബാബയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് ഇവരെങ്ങനെ ഇവിടെ താമസിപ്പിക്കും അച്ഛാ സൂര്യ ഞാനുമായിട്ടുള്ള കല്യാണം നടക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ത്യാഗം സഹിച്ചാണെങ്കിലും ആലിബാബ ഇവിടെ താമസിപ്പിക്കണം പക്ഷെ എനിക്കൊരു സംശയം മൂസൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരു ലുക്ക് വന്നില്ല അവൻ ഇപ്പോഴേ പിടിച്ചു തുടങ്ങും ആരെങ്കിലും കണ്ട കൊഴുപ്പ അവനെങ്ങനെയെങ്കിലും പിടിച്ച് മുറിക്ക ഒറിജിനൽ ആലിബാബ ആണോ ഉപയോഗിക്കുന്നിടത്ത് ഉപയോഗിച്ചാ മതി എന്റെ അടുത്ത് ആപ്പ് വേണ്ട മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞോളൂ അപ്പൊ മലയാളം അറിയാല്ലേ മലയാളം മാത്രമല്ല ഇന്റർപോൾ അന്വേഷിക്കുന്ന ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര വാടക കൊലയാളിയായതിനാൽ ലോകത്തിലെ സർവത്ര ഭാഷ എനിക്കറിയാം 
നാം സബ് ഭാഷ ജനതാക്കും പക്ഷെ കണ്ടാ പറയില്ല ട്ടോ എന്താണ് ആലി ബാബ ആണെന്ന് കണ്ടാൽ അറിയാത്തവൻ ഉണ്ട കൊണ്ടാൽ അറിയും കൊണ്ടില്ലല്ലോ ആദ്യത്തെ വെടി എന്ന് ചീറ്റിയില്ലേ ഒരു വെടിക്ക് അഞ്ചു ലക്ഷം അത് കൊണ്ടാലും കൊണ്ടില്ലെങ്കിൽ അഞ്ചു ലക്ഷം അതൊരു നെറികട്ട ആദ്യത്തെ വെടി ചീറ്റി ചീറ്റി മാത്രല്ല ചൂച്ചിപ്പോ എന്റെ പണം മേരാ ജീവൻ മയം പഹലെ ബാർ एक गोली बेकार हो गया इंदर मोने इंदर आदाय दे उल्लिकारे पगले बारे के जंडे ने बीच आ गया बार नहीं पगले बार पूरी बार संभाजी ने लोगों ने यहाँ की लिया इधर नाम मेरा शहर लोग जो पारंभ विच्छित चार अंचे लक्षण सामने दे बाई इन्हीं उन्नम पढ़ किल्ला और एक गोली मैं सब कदम कर दूँगा समझा आह प ുംട്ടാണ് <laughs> 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 എന്താ പേര് ജീവിക്കുന്നവരെ കണ്ടുപിടിച്ചു കൊടുക്കുക ഉദാഹരണത്തിന് എം ബി ഉദാഹരണം വേണ്ട ഇത് മതി അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഈ വേഷം എന്ന മനസ്സിലായോ ആരാ അച്ഛൻ പറയണ കേട്ടു എന്നെ കെട്ടാൻ പോണാണല്ലേ അതെ ഞാൻ രാത്രി വരാം എനിക്ക് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് അപ്പോ ആളെ കണ്ടു ഇനി അറിയേണ്ടത് അവളുടെ ബെഡ്റൂമാണ് ഏയൊന്നുമില്ല ഗുഡ് നൈറ്റ് പിടിക്കാൻ വന്നതാ കള്ളനെ പിടിക്കാൻ വന്നതാ 
എന്താ ഒരു ശബ്ദം കേട്ടത് ഏ ഒന്നുമില്ല ഒന്നുമില്ല ശബ്ദം കേൾക്കും വെറുതെ ഒരടി കിട്ടിയതാ വെറുതെ ഒരടി കിട്ടുവോ വെറുതെ ഒരടി കിട്ടി ആ വെറുതെ അടി കിട്ടുവോ വെറുതെ ഒരടി കിട്ടി വെറുതെ അടി കിട്ടുവോ അതെ വെറുതെ ഒരടി കിട്ടി വെറുതെ അടി കിട്ടി ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി വെറുതെയും അടി കിട്ടുവെന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരേണ്ട കാര്യമില്ല അരെ ബായ് നേക് 420 ദേ ദോ ഇവരാരാ നമ്മുടെ ഈ പ്രദേശത്ത് ആലിബാബ എന്ന പേരുള്ള ഇന്ത്യ സംസാരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടാശാനെ എന്തിനാ നേ ഇവര് ബോംബേ നിന്ന് വന്നതാണ് ഇന്ത്യ സംസാരിക്കുന്ന ഒരാൾ ഈ പ്രദേശത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അയാൾ ഇവർക്ക് ഒന്ന് കാണണം എന്താ കാര്യം ക്യാ ബാത്തെ 10 ലക്ഷം രൂപ ഉസ്കോ ദേനെ കാഹെ 10 ലക്ഷം രൂപയോ ആടെ ആളെ കണ്ട അറിയോ അതി ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇവരുടെ നേതാവ് പറഞ്ഞിട്ടാ ഇവര് വന്നിട്ടുള്ളത് ആളെ കണ്ടിട്ടില്ല ഫോട്ടോയും കയ്യിലില്ല ഇങ്ങനെ ഒരാൾ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള മെസ്സേജ് മാത്രമേ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ ആരെങ്കിലും വന്നാ പറഞ്ഞേക്കാം अरे भाई इधर भी कोई नहीं अच्छा ले ले लो अरे भाई बैलेंस बैलेंस आड़ കണ്ടിട്ടില്ല ഫോട്ടോയും കയ്യിലില്ല ഹിന്ദി അറിയാവുന്ന ആരെങ്കിലും കിട്ടിയാൽ ഒരു കളി കളിക്കാം വന്ദേ ബാലൻസ് അയ്യോ ആട്ടോടെ കാശ് പിന്നെ തരാവടോ കൈ കാശല്ല ശമ്പള കിട്ടട്ടെ അതല്ലേടോ തനിക്ക് ഒരു കോൾ ഉണ്ട് ക്യാ കോൾ താൻ ആൾ ഒരു തട്ടിപ്പ് വെട്ടിപ്പ് വീരനാണെന്ന് നേരത്തെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി തട്ടിപ്പ് വീരനോ ഞാനോ അപ്പ എന്നെ പറ്റി എല്ലാം മനസ്സിലായല്ലോ പക്ഷോ തന്റെ കോള് വേണ്ട ഇനി കോളുമായിട്ട് വന്നാലോട്ടല്ലോ ഞാൻ ഗോൾ അടിക്കും പറഞ്ഞേക്കാം ഫുളാക്കരുത് കേട്ടോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിയരുത് ഇന്ത്യ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ പോയേ ഇവിടെ അടുത്തൊരു ഹോട്ടലിൽ നാല് ഗോസായിമാർ വന്ന് താമസിക്കുന്നുണ്ട് കുഴൽപ്പണക്കാരാണെന്ന് എന്റെ അറിവ് അവർ ആലിബാബ എന്ന പേരുള്ള ഒരാൾക്ക് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ കൊടുക്കാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് പത്ത് ലക്ഷം അവർ ആലിബാബയെ കണ്ടിട്ടേയില്ല ഒരു ഫോട്ടോ പോലും കയ്യിലില്ല ഇപ്പൊ ആളെ തിരിക്ക് ഈ പ്രദേശത്ത് കറങ്ങിയടക്കുക താൻ മനസ്സ് വെച്ചാൽ പത്ത് ലക്ഷം ഒറ്റ അടിക്ക് തട്ടിയെടുക്കാം എങ്ങനെ താൻ ആലിബാബയായി ചെന്ന് പണം വാങ്ങണം പകുതി എനിക്കും തരണം ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ഓക്കെ ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ഓരോ ബോലുങ്ക ഓട്ടോ ഇതായിയേ ഓടോ അലിബാബ ബാബാ बॉम्बे वाला अली बाबा हां मैं अली बाबा हूं तुम लोग डूबता हुए कोई अली बाबा साले बदमाश नहीं सो मारो साले मारो उत्तर मारो मेरे भाई ने भाई को मारो अरे इसमें तैनात होते हैं इसको पकड़ ले गाड़ियां अरे साले को छोड़ दे नहीं तो मैं ये तैरा भाई नहीं किट्टू एंड बात ही था ना मुंह में लगा रहा मैं ठीक അങ്ങോട്ട് പോയാൽ മെന്റൽ ഇങ്ങോട്ട് പോയാൽ ഡെന്റൽ എന്താണ് ഒരു മാർഗം ഇതുവഴി പോകാം സാബ് ി സാറേ വീടിന് പുറവശത്തുള്ള കിണർ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇന്നലെ രാത്രി ഞാനത് കണ്ടില്ല അയ്യോ കഷ്ടമായി പോയി എന്റെ ജീവിതം കാഷ്ടമായി പോയി സാറിനെ മുതലാളി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാൻ വിളിക്കുന്നു പറയാൻ വന്ന അയ്യോ സോറി ആ എം ബി എക്കാരന്റെ പോക്ക് കണ്ടോ ഈ എം ബി എക്കാരന്റെ നിപ്പ് കണ്ടോ അത് പതിനൊന്നി വ്യാഴ ഇത് കണ്ടക ശനി കൊണ്ടേ പോവും കോണത്തെ എം ബി എന്താ ഇടത് കൈകൊണ്ട് കഴിക്കുന്നത് ശരിയാണല്ലോ വലത് കൈനെന്ത് പറ്റി വേർച്ച റൈറ്റ് ഹാൻഡ് അല്ല സാറ കൈ പിടിവിട്ടാലല്ലേ കുട്ടിക്ക് വലത് കൈയുടെ ആഹാരം കഴിക്കാൻ പറ്റൂ ജാതകത്തിന്റെ കോപ്പി തരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതുവരെ തന്നില്ലല്ലോ ഏതാ നാളെ പൂരിട്ടാതി ഗുഡ് പൂരിട്ടാതി പറഞ്ഞ ചെക്കനെ അശ്വതി പറഞ്ഞ അച്ഛൻ കേമ തന്നെ ഡാഡിയോട് വിളിച്ച് പറഞ്ഞേക്കും ഉടനെ പുറപ്പെട്ടോളാൻ ഡാഡിയോ ഏത് ഡാഡി ഡാഡി അവരെ മറന്നൂല്ലേ ഇന്നലെ കൂടെ വിളിച്ചിരുന്നു ഡൽഹി ഇന്ന് ഓ അതാണോ ഡാഡി ഞാൻ പപ്പ എന്നാ വിളിക്കാറുള്ളത് അതെ ഈ കല്യാണത്തിന് ഡാഡി മസ്റ്റ് ആണോ മസ്റ്റ് ആണെന്നോ കല്യാണത്തിന് തന്റെ മസ്റ്റ് ആണ് എന്റെ മോയെ കാണാൻ എനിക്ക് തിടുക്കായി 
ഒറ്റ മോനല്ലേ ഉത്തരസാധി പിറന്ന ഉത്തമ പുരുഷൻ അല്ല പുരുഷാതി എന്നുള്ള മകൻ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഞാൻ ഒന്ന് കുറിച്ചോട്ടെ അന്യ താനെന്തിനെ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ കുറിച്ചിരിക്കണത് തന്റെ പേര് കുറുപ്പെന്നാണോ അല്ലല്ല കുറുപ്പല്ല മേന്ന ആ മേന്നെ എന്റെ മോന്നോട് പറഞ്ഞേക്ക് ഞാൻ ഉടനെ അങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ടെന്ന് എവിടെയോ കണ്ടു മറന്ന മുഖം ആപ്കാ നാം സാറിന് ഇതേ ചായയിൽ ചെറുപ്പക്കാരായ മക്കളുണ്ടോ ഇവിടെ എന്റെ ഒരു മകനുണ്ട് രമേഷ് നമ്പ്യാ കണ്ട എന്റെ മകനാണെന്ന് പറയില്ല എന്റെ ഒരു ചായ ഇല്ല എന്റെ പെട്ടി അടിച്ചോണ്ട് പോയവന്റെ അതേ ചായ സാറിന് പെട്ടി എന്ന് കേട്ടപ്പോ സാർ എന്താ പെട്ടെന്ന് ഞെട്ടിയത് അതെങ്ങനെ സാറിന് മനസ്സിലായി അയാളെ കണ്ടാലേറിയ നല്ലൊരു തറവാട്ടി പറഞ്ഞവനാ എന്നാലും ഒന്ന് എൻക്വയറി ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാ ഈ ചായ അല്ല ആ ചായ അത് മുഖച്ചായ എന്നാലും ഈ ചായ അല്ലേ ഇനി എന്റെ മകന്റെ ഭാര്യ പിന്നെ പറഞ്ഞ വാക്ക് തെറ്റിക്കലടാ രമേശ പ്രായം ഈ രൂപത്തിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മനസ്സ് വളരെ ചെറുപ്പം ആറുമാസം തീഹാർ ജയിലിൽ കിടന്നിട്ട് നിന്റെ ഈ സ്വഭാവം മാറി നടാ പട്ടി അടിച്ചു നിന്റെ പല്യം തെറപ്പിച്ചായി നീ എന്റെ പല്യം തെറപ്പിക്കണോ ഹരിചന്ദ്ര ഹരിചന്ദ്രൻ അല്ല ഞാനിവിടെ ആലി ബാബയാ അപ്പൊ നീ മതം മാറിയോ മതം മാറിയതല്ല വേഷം മാറിയതാ താൻ അന്വേഷിച്ചു വന്ന മോൻ രമേശ് നമ്പ്യാർ എന്ന പേരിൽ ഒരു ഗജ ഫ്രോഡ് ഇവിടെ കയറിപ്പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ആദ്യം എങ്ങനെയെങ്കിലും അവനെ പോച്ച് പുറത്തിയാടിക്കാൻ നോക്ക് ബാക്കിയെല്ലാം ഞാൻ പിന്നീട് വശം പോലെ പറഞ്ഞുതരാം ഇങ്ങനെ വീഴുന്നത് പപ്പയ്ക്കൊരു ശീലാണ് പെട്ടെന്നൊരു ആക്സിഡന്റിൽ ഡൽഹി വെച്ച് ഡാഡിയുടെ ബോഡിയുടെ ഒരു എല്ലുടി ഡാഡി കിടപ്പിലായി എന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കണ്ട എന്നും കല്യാണം നടത്തി സുഖമായി ജീവിക്കൂ മോനെ എന്നും ഡാഡി ഫോണിൽ പറഞ്ഞു ഹലോ മിസ്റ്റർ നമ്പ്യാർ ഹലോ വരുമെന്ന് ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല എല്ലുടിഞ്ഞ കാര്യം മകൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ഞാനൊന്ന് വീണ കാര്യം ഇത്ര പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ അറിഞ്ഞോ എല്ലൊന്നും ഒടിഞ്ഞിട്ടില്ല കയ്യിലും കാലിലും ചെറിയ പരിക്കുള്ളൂ ഡാഡിയെ കണ്ടിട്ട് എന്താ ഒരു മൈൻഡ് ഇല്ലാണ്ട് പോകുന്നേ നീ വന്ന രമേശ ഈവനാണല്ലേ ഈ രമേശ് നമ്പ്യാർ ഇയാളുടെ മോഞ്ഞാലെല്ലാം ഇപ്പൊ അറിയും എല്ലാം കൊളവാവൂ ദൈവമേ മോനെ രമേശ എത്ര നാളാണ് പപ്പ നിന്റെ മുഖം കണ്ടിട്ട് വാടാ ഡാഡിക്കൊന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല ഒന്ന് വിളിക്കതേ ഉള്ളൂ വിളിക്കതേ ഉള്ളൂ ഇതെന്റെ മോള് സൂര്യ ഇത് രമേശിന്റെ ഫാദർ മിസ്റ്റർ നമ്പ്യാ ഹലോ അങ്കിൾ അപ്പൊ അവിടെ കണ്ട പെണ്ണ് സൂര്യല്ല ആ തെണ്ടിക്ക് ആള് മാറിപ്പോയതാ എന്തെങ്കിലും അവിടെ ലേഡീസ് അല്ലേ മോളെ സൂര്യേ എന്റെ പൊന്നി മരുമോളെ നിന്നെ കാണാൻ ഈ ഫാദർ കൊതിച്ചിരിക്കായിരുന്നു മോളെ ഒരഞ്ചു മിനിറ്റ് പപ്പയെ പിണ്ണ തൈല വിട്ട് അടിമുടിയൊന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊണ്ടുവരാം പപ്പ ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ ഞാനൊരു ദുഷ്ടനാ ക്രൂരനാ ദയില്ലാത്തവനാ കൊല്ലാൻ പോലും മടിയില്ലാത്തവനാ സത്യം പറ താനാരാ ഉം 
ഞാനും പേരി നിന്റെ തന്ത എനിക്ക് ആ പേരിലൊരു തന്ത ഇല്ല അപ്പൊ ബാക്കി എല്ലാ പേരിലും തന്ത ഉണ്ടോ അനാവശ്യം പറഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ അത് പോട്ടെ നീ ആരടാ ഞാൻ ഞാനാണ് യഥാർത്ഥ രമേശ് തമ്പി രമേശ് നമ്പിയാ ഇവന്റെ പെട്ടി അല്ലല്ലോ ഞാൻ അടിച്ചു മാറ്റിയത് സത്യം പറഞ്ഞോണം താൻ എന്തിനു എന്റെ തന്തയായി സത്യത്തിൽ ഞാൻ ആര്യബാബ ആയിട്ട് കൂടെ കഴിഞ്ഞവന്റെ തന്തയാ അവൻ ഇപ്പൊരു തന്തയുടെ ആവശ്യമില്ല എന്നും ബൈ ചാൻസിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു തന്ത മസ്റ്റ് ആണെന്നും അവൻ ഹിന്റ് ചെയ്തു അവൻ പറഞ്ഞ ശരിയാ കുറച്ചു നാളത്തേക്ക് എനിക്കൊരു തന്ത വേണം അതൊരു കല്യാണം നടക്കാൻ വേണ്ടി പക്ഷെ കല്യാണം നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പ സ്ഥലം വിട്ടോണം മറ്റാരും ഇതറിയണ്ട നല്ലൊരു തുക പ്രതിഫലമായിട്ട് തന്നേക്കാം പ്രതിഫലം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാട്ടാ ഓവർ ആക്ടിംഗ് വേണ്ട പിന്നെ താൻ വന്നപ്പോ പോലും ഞാൻ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുകയാണ് ഈ ലേഡീസുമായിട്ടുള്ള ടച്ചിങ്ങും ഫിനിഷിങ്ങും വേണ്ട എന്റെ മനസ്സിൽ വേണ്ടാത്ത ഒരൊറ്റ ദുരിതാശങ്ങളും ഇല്ല ഞാൻ വളരെ മാന്യനാണ് പരിശുദ്ധനാണ് പിന്നെ തന്തേടെ റോൾ വളരെ മനോഹരമാക്കി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്തിരുന്ന് മുട്ടിന്നും വരും എന്നാലേ മറ്റുള്ളവരുടെ സിമ്പതി കിട്ടൂ തന്റെ കരണക്കുറ്റിക്ക് ഞാൻ ഒരു അടി തന്നു തന്റെ ചെവിക്കല്ലി പൊട്ടിയാലും മറ്റുള്ളവർക്ക് തന്നോട് സിമ്പതി തോന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ പൊരുൾ മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി പറയുന്നത് അങ്ങോട്ട് അനുസരിച്ചാ മതി അപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ ഇന്ന് മുതൽ ഞാൻ പെണ്ണുങ്ങളുടെ മുഖത്ത് പോലും നോക്കാത്ത തന്തയായിരിക്കും ഓക്കെ ഇന്ന് മുതൽ ഞാൻ രമേശ് നമ്പിയാർ നിങ്ങൾ എം എം നമ്പിയാർ ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ശങ്കർജിയെ കണ്ട് കല്യാണം ഫിക്സ് ചെയ്തേക്കാം തീരെ ചീപ്പാക്കല്ലേ മോനെ നൂറ് പവനും ലേറ്റസ്റ്റ് മോഡൽ ഒരു മാരിക്കാർ ആണെങ്കിൽ ഫിക്സ് ഓക്കെ ഫിക്സ്ഡ് പക്ഷെ കല്യാണത്തിന് ശേഷമേ തരൂ അല്ല പിന്നതായാലും ഇട്ട് തടവണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തടവി പക്ഷെ ഒരു ദിവസം തടവിയാ പോരാ ഇത് എണ്ണ തോണി തന്നെ കിടത്തേണ്ടി വരും ഡാഡി എവിടെ മോളിലുണ്ട് രമേശിനെ ഒന്ന് കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞു പപ്പക്ക് ഡയബറ്റീസിന്റെ അസുഖം ഉണ്ട് ഡയനോൾ കഴിക്കാൻ സമയമായി ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കിട്ടിയാൽ കൊള്ളാമായിരുന്നു അതിനെന്താ ഞാൻ ഇപ്പൊ എടുത്തിട്ട് വരാം ലേഡീസിന്റെ ബോഡി ടച്ച് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ മരുമോളെ കാണുമ്പോ കൺട്രോൾ കിട്ടില്ലടാ നിനക്ക് പ്രശ്നം ഈ നിക്കണ പെണ്ണിനെ തൊട്ടാൽ ഇവന് പ്രശ്നം ഈ വൃദ്ധനായ ഫാദറിലാക്കി വാസല്യത്തോടെ ഒരു ഡോക്ടറിന് അതിൽ ടച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വെച്ചാൽ കണ്ടില്ലേ പപ്പ ഭയങ്കര ആ പോയ കിളവൻ ആരാണെന്ന് അറിയോ മറ്റേ അച്ഛനല്ലേ അതിപ്പോ അതിനു മുമ്പ് അയാൾ എന്റെ അച്ഛനായിരുന്നു ഏ അതായത് അയാള് എന്റെയും കൂടി അച്ഛനാണെന്ന് രണ്ടുപേരുടെ അച്ഛനാണെന്ന് അച്ഛനാവുന്നത് എങ്ങനെ എന്നൊക്കെ രാത്രിയിൽ ഞാൻ വന്ന് പറഞ്ഞു തരാം കഥക്ക് കുത്തിയിടണ്ട അച്ഛനാവുന്ന കാര്യം രാത്രി പറഞ്ഞു തരാമെന്നു എങ്ങനൊരു അച്ഛനാകാൻ പറ്റുമെന്ന് എന്റെ മോള് ചന്ദ്രയ്ക്ക് ആലിബാബ ഇന്ന് രാത്രി പറഞ്ഞു കൊടുക്കാമെന്ന് ആലിബാബ ഇന്ന് രാത്രി എങ്ങനെ അച്ഛനാവുന്നത് ഓ ഇവൻ എങ്ങനൊന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കൂ എടാ മണ്ട ആലിബാവ ഇന്ന് രാത്രി നമ്മളെ മോളെ മുറിയിലെത്തിയാൽ അവൻ ഒരു അച്ഛനാകും ഇത് എങ്ങനെയെങ്കിലും തടയണം തടഞ്ഞ അവൻ നമ്മളെ വെടിവെക്കൂലേ എടാ തടഞ്ഞിരിക്കൽ അവളെ അത് തടയാൻ എന്തെങ്കിലും മാർഗണ്ടോ നോക്കണം ഏതായാലും അയാൾ അവന്റെ തന്തയെല്ലാം ഉറപ്പാ അതെല്ലാം പൊട്ട് ആ രമേശ് നമ്പ്യാർ ഒറിജിനൽ രമേശ് നമ്പ്യാരാണെന്നും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അതെന്താ ഞാനാണ് യഥാർത്ഥ രമേശ് നമ്പ്യാരെന്ന് വെച്ച് കാച്ചിയപ്പോൾ അയാൾ ഒന്ന് പതറിയത് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു ഇനി ഒരു ഒറ്റ വഴിയേ ഉള്ളൂ ആ രമേശ് നമ്പ്യാരെ പിടിച്ചൊന്നും കൊടയണം അപ്പ സത്യം വെളിവരും ഏതായാലും ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ അവന്റെ മുറിയിലോട്ടൊന്ന് ചെല്ലട്ടെ മോനെ ഇതാ ഇതാണ് പങ്കായ കണി കേട്ടാ ഈ പങ്കായ കണി കടന്ന് ഒരു ആലിബാവക്കും ആ മുറിയിലേക്ക് കാലെടുത്ത് വെക്കാൻ പറ്റില്ല അവൻ ഈ ഇടനായലൂടെ നടന്ന് വാതുക്കലെത്തിയ നീ അവിടെ ഇരുന്ന് അച്ഛൻ സിഗ്നല് തരണം അച്ഛൻ ദൂരെ ഇരുന്നിട്ട് പങ്കായ്ക്കണി വലിച്ചു അപ്പൊ ഇത് വന്ന തലയിൽ ഉറക്കലല്ലേ അതോടുകൂടി അവന്റെ അച്ഛനാകാനുള്ള ചിന്ത ഉണ്ടല്ലോ അത് ഈ അച്ഛൻ മാറ്റി കൊടുക്കും ഹരിചന്ദ്രനോട് രമേശ് നമ്പേരാകാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അവനെന്തിനീ ആലിബാവയുടെ വേഷം കെട്ടി ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് പ്ലാനിങ് മോശമായാൽ പദ്ധതി കംപ്ലീറ്റ് ചീറ്റും പത്ത് കാശ് കയ്യിലും കിട്ടില്ല 
എന്റെ പെട്ടി മോഷ്ടിച്ചത് ഇവനാണോ എന്ന് എനിക്കൊരു സംശയം എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്ക ഇവനെ പിന്തുടരാം ഇവന്റെ മുറി പരിശോധിച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു തുമ്പ് കിട്ടാണ്ടിരിക്കില്ല ിരിക്കാൻ ഇതുപോയിരിക്കും ഇത് വെച്ച മണി പറഞ്ഞ നടന്നേ തോന്നു ഇപ്പൊ മർഗയാകേണ്ടതായിരുന്നു 
തറയിലൊന്ന് വീണു തലയൊന്ന് പൊട്ടി അത്രയേ ഉള്ളു കഥകിലും തട്ടി വേദന ഉണ്ടോ ഏ വേദന മുഴുവൻ പെണ്ണിന്റെ തന്തയ്ക്ക ഇവിടെയും തല പൊട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്താത് അത് ഇന്നലെ എന്താന്നറിയില്ല ഒരു പുജ വന്നതാ ഇന്ന് രാവിലെ പൊട്ടി ഞാനിവിടെ തന്നെയാണല്ലോ സ്ഥിരം താമസിക്കണത് അപ്പൊ ദിവസം പോയി ഡ്രസ്സ് ചെയ്യാലോ അത് പറഞ്ഞു വന്നപ്പോഴാ ഓർമ്മ വന്നത് അങ്കിൽ പപ്പാക്ക് ഇവിടെ താമസിക്കാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഈ കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് ഞാനങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്താ തുറന്നു പറഞ്ഞാൽ എന്താ തുറന്നു പറഞ്ഞാൽ എന്താ അന്യനൊന്നും അല്ലല്ലോ പപ്പ വലിയ അഭിമാനിയാ എന്നാ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം നമുക്കിവിടെ ഹോട്ടലിൽ ഒരു റൂം സാധിക്കരുത് എന്റെ മോള് സൂര്യനെ പിന്നെ കാര്യം ഓർക്കുമ്പോഴായിരിക്കും ദുഃഖം ആ കാര്യം ഓർത്തിട്ടാ എനിക്കും ദുഃഖം മോനെ പപ്പ അത് നിങ്ങൾ നമ്മൾ തർക്കിക്കണ്ട അതിനുള്ള മാർഗം ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് റാം സിംഗ് ഖ്യാ സാഹിബ് മോനെ ആ കൂർക്കട തലയിലുണ്ട് കെട്ടി എടോ നമ്മുടെ ഹോട്ടലിൽ കൊണ്ടുപോയാക്കണം എന്റെ റിലേറ്റീവ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ജി സാഹബ് എന്റെ മോളെ ക്യാരക്ടർ ഇത്ര മോശമായി പോലും പെണ്ണ് പെരാറിഞ്ഞ ഉടനെ പിടിച്ച് കെട്ടിക്കണം 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 എന്തു പറ്റിയിടേ അല്ല അതെ ഒന്ന് ഓർത്ത് അച്ഛൻ ഓർത്ത കാര്യം ആര് ഓർത്താലും കരഞ്ഞു ഒന്ന് കുറിച്ചോട്ടെ എന്റെ ഒരു ഗതികേടെ എ സി റൂമിലിരുന്ന് വെറുതെ ഫയൽ ഒപ്പിട്ട് പതിനായിരത്തി ചില്ലുവാനായിരം രൂപ സാലറി വാങ്ങേണ്ടവനാ ഞാൻ ഞാനൊരു സത്യം പറയാം പുറത്തു പറഞ്ഞാൽ ഈ ഉള്ള പണിയും കൂടെ പോവും ഞാനൊരു എം ബി എ കാരണം സാർ എം ബി എ കാരണം പേരെന്താ രമേഷ് തമ്പിയാണ് എന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ അടങ്ങിയ പെട്ടി ഏതോ ഒരു തെണ്ടി പൊട്ടി കഷ്മല മോഷ്ടിച്ചോണ്ട് പോയി സാറിന്റെ ഈ മീശയും താടിയും ഒക്കെ വടിച്ചു കളഞ്ഞാൽ അതുപോലെ ഇരിക്കുമോ കള്ളാൻ ഇനി ഈ നരച്ച താടി മീശ മാറ്റണ പ്രശ്നമില്ല സാർ എന്താ ആലോചിക്കുന്നേ അല്ല തന്റെ ഒരേ ഗതികേട് ഓർത്തിട്ട് എന്തിനാണോ താനെ വലിയ കടാരം തൂക്കിട്ടോണ്ട് നടക്കണത് എടുത്ത് വിചാരില്ലേ എന്റെ പൊന്ന് സാറേ ഞാനൊരു പാവ പെട്ടും കുത്തും നടത്തി യാതൊരു പരിചയം അവരെന്തിനാ തന്നെ തല്ലിയത് അത് തിരി കാശിന്റെ കഥയാ സാറിന് പണത്തിനോട് ഒത്തിരി ആർത്തി ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം സാറേ ആ കാലമാടന്മാർ കുഴൽപ്പണക്കാരാ ആലിബാബ എന്ന് പേരുള്ള ഏതോ ഒരു ഹിന്ദിക്കാരനെ തിരക്കി എത്തിയവരാ ആലിബാബയോ അതെ അവർക്ക് അയാളെ കണ്ടാൽ അറിയില്ല കയ്യിലൊരു ഫോട്ടോ പോലും ഇല്ല ആളെ നേരിട്ട് കണ്ട് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ ഏൽപ്പിക്കാനാണ് അവർ വന്നത് അപ്പ ആ പത്ത് ലക്ഷം കിട്ടുമെന്ന് കരുതിയാണ് ആ ഹരിചന്ദ്രൻ ആലിബാബയായി വേഷം കിട്ടി അവിടെ ഇരിക്കണത് എന്താ സാർ പത്ത് ലക്ഷം കേട്ടപ്പോ ശ്വാസം പോയേ ഒന്നുമില്ല എന്നിട്ട് ആ ആളെ അവര് കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് മനസ്സിലായപ്പോ ഞാൻ വെറുതെ ഒരു രസത്തിന് ആലിബാബയായിട്ട് വേഷം മാറി അവിടെ ചെന്നു അവരെടുത്തിട്ട് പെരിക്കുകയും ചെയ്തു എന്തിനാ പെരിക്കിയത് ആ വെന്തിരാളന്മാർക്ക് ആലിബാബയെ തിരിച്ചറിയാനുള്ള ഒരു കോഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതെനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു അടി കിട്ടിയതോടെ ഞാനത് പഠിച്ച് എന്ത് കോഡ് അവരുടെ മുമ്പിൽ ചെല്ലുമ്പോ തും കോൻ ഹെയ് എന്നവർ ചോദിക്കും മേ ആലിബാബ ഹും എന്ന് മറുപടി പറയണം അപ്പൊ അവര് ചെവുക്കുറ്റി നോക്കി ഒരെണ്ണം തരും സാറ് കാര്യമായിട്ട് എടുക്കരുത് തിരിച്ച് രണ്ടെണ്ണം അങ്ങോട്ടും കൊടുക്കണം അതോടെ കോട് തീരും പിന്നെ എല്ലാ സാറിന്റെ ഭാഗ്യം പോലെ ഇരിക്കും തുമാരെ കോട്ടിക്ക് ാബ 
ഞാൻ ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിലെത്തും മീശം കിട്ടുന്നവരെ ഇവിടെ തന്നെ കഴിയേണ്ടി വരും ഇരിക്കാനൊരു സ്ഥലമില്ല ഇതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിച്ചത് ഇനി എന്റെ ഭാവി സൂര്യയുടെ കൈകളിലാണ് എനിക്കിത് മേനോജിയോട് പറയണം എവിടെ മേനോജി പോയില്ലോട്ട് പോയത് ഞാനിവിടെ ഉഴുന്ന് പറിക്കും അന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് കെട്ട് കിട്ടിക്കും ഇവിടെ ആരുമില്ലേ വിളിക്കണോ എല്ലാവരെയും എല്ലാവരും വിളിക്കണോ എനിക്ക് എന്റെ സത്യാവസ്ഥ തെളിയിക്കണം അതിനുള്ള തെളിവുകൾ എന്റെ പക്കലോട്ട് വിളിക്കണോ എല്ലാവരെയും എല്ലാവരും ഓടി വരണേ എല്ലാവരും ഓടി വരണേ പ്ലീസ് ഓടി വരൂ ഐ എം രമേഷ് തമ്പിയാർ എം ബി എ ക്വാളിഫൈഡ് സുന്ദരൻ അവിഭാഗിതൻ വിത്ത് ലോട്ട് ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഐ എം രമേഷ് തമ്പിയാർ എം ബി എ ഹലോ മെന്റൽ ഹോസ്പിറ്റൽ അല്ലേ ഇത് സൂര്യ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് മാനാ ആ പഴയ ഭ്രാന്തിനോട് വന്നിട്ടുണ്ട് വേഗം വരണം വൈലന്റായി നിൽക്കുക ഇത് ഇവിടെ കിടന്ന ചീഞ്ഞു നാണു അപ്പൊ ചത്തു നിറപ്പാണോ ഇതെന്താ ഭ്രാന്താശുപത്രിയിലെ വണ്ടി ഇവിടെ ആ മേനോൻ ഇളകിയോ എന്റെ നല്ല സമയം തുടങ്ങി നെല്ലും പതിരും ഉടനെ വേർതിരിയും ഏതോ ഒരു ഭ്രാന്തൻ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു എന്ന് വെച്ച് സൂര്യ അത് വിശ്വസിക്കരുത് വിശ്വസിക്കണം അയാൾ പറഞ്ഞേക്ക സത്യം ഇനിയും കള്ളം പറഞ്ഞ് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ എനിക്കാവില്ല ഞാൻ ഞാൻ രമേശ് തമ്പ്യാരല്ല ബാബു ആണ് സൂര്യ ആദ്യം പരിചയപ്പെട്ട ആ പഴയ ബാബു ഐ എം നോട്ട് റിച്ച് ബട്ട് ക്വാളിഫൈഡ് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി കുറെ വെട്ടിപ്പും തട്ടിപ്പും ഒക്കെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഓരോ തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഉള്ളുകൊണ്ട് പശ്ചാത്തപിക്കാറുണ്ട് കണ്ണു മറയാറുണ്ട് ഇനി വയ്യ ആരെയും വിഷമിപ്പിക്കാൻ എനിക്ക് വയ്യ ഇതെല്ലാം ഞാൻ വിശ്വസിക്കാം ഇനി എത്ര കള്ളങ്ങൾ എന്നോട് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ വിശ്വസിച്ചോളാം പക്ഷേ ഡാഡി ഒന്നുമില്ലാത്തൊരു ബിഗ് സീറോയ്ക്ക് മോളെ കെട്ടിച്ചു തരില്ല അല്ലേ സൂര്യയുടെ മുമ്പിൽ രണ്ടേ രണ്ട് വഴികളേ ഉള്ളൂ ഒന്നുകിൽ എന്നെ മറക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഡാഡിയെ മറന്ന് എന്റെ കൂടെ വരണം 
ഒരിക്കലല്ല <laughs> ഡാഡി <laughs> 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 എനിക്കറിയാവുന്നതല്ലേ ഡാഡിയുടെ സ്വഭാവം കോടീശ്വരനായ ഒരാളെ കൊണ്ടേ ഡാഡി എന്നെ കെട്ടിക്കൂ ഇപ്പൊ എന്നെ കെട്ടാൻ പോകുന്ന ആള് കോടീശ്വരനായില്ലേ സ്വത്തും പ്രമാണങ്ങളും ഒക്കെ തീറെഴുതി കൊടുക്കുന്നത് ഒരാളുടെ കാലശേഷമാണ് അത് മക്കൾക്കായാലും മരുമക്കൾക്കായാലും ഭർത്താവിനായാലും കാമുകനായാലും നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വിവാഹം നിശ്ചയിച്ചത് ഞാനാണ് പക്ഷെ നാളൊരു കാലത്ത് നിങ്ങൾ തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായ അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവില്ല ഓളെ നീ ചെറുപ്പമാണ് കുട്ടിത്തം മാറാത്ത പെണ്ണ് ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് നിനക്കൊന്നും അറിയില്ല എന്തിന് എനിക്കൊരു പേടിയില്ല ഡാഡി ഞങ്ങളുടെ വിവാഹം ഉടനെ നടത്തുമല്ലോ ശങ്കർജിയോ ഏത് ശങ്കർജി ഓ എസ് 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 പഴയ സൂര്യ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ചെയർമാൻ ശങ്കരൻ നായർ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ടോ എങ്കി വരാൻ പറ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ സ്നേഹമായി ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാനും തീരുമാനിച്ചു ആ സ്ഥിതിക്ക് നീ രമേശ് നമ്പ്യാനല്ലെങ്കിലും എം ബി എക്കാരനല്ലെങ്കിലും ഞാൻ നടത്തി തരുമായിരുന്നല്ലോ വിവാഹം മനസ്സിലായില്ല എന്തിനാ മോനെ അതിബുദ്ധി കാണിച്ച് ആ സ്വത്തുക്കളൊക്കെ ഇവളോട് എഴുതി വാങ്ങിയത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് അതങ്ങ് തിരിച്ചെഴുതി കൊടുത്തേക്ക് നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വിവാഹത്തിന് ഞാൻ സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ പെണ്ണെന്താ പുറകിൽ നിന്ന് കൈക്കറിയെല്ലാം കാണിക്കും ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു കോടീശ്വരനെ എന്റെ അതേ നിലയും വിലയുമുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയെ മാത്രമേ എനിക്ക് വിവാഹം കഴിക്കാൻ എന്തുണ്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എനിക്ക് തരാൻ നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന ബംഗ്ലാവും ഉപയോഗിക്കുന്ന കാറും എല്ലാം എന്റേതാണ് ബാബു ഓളെ ഇവൻ നിന്നെ വഞ്ചിക്കുകയായിരുന്നു ബാബു നിങ്ങൾ സ്നേഹിച്ചു എന്ന് തെറ്റി ഞാൻ ചെയ്തുള്ളൂ അതെന്റെ തെറ്റല്ല എന്നെപ്പോലൊരു സുമുഖനെ ആരും സ്നേഹിച്ചു ഞാൻ തിരിച്ച് സ്നേഹിക്കുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നു ഓ ഓർക്കുന്നു ഒരു വിധി നിന്നത്തിൽ നിന്നെ വെറുതെ കളിയാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞു അത് വിശ്വസിക്കാൻ മാത്രം മണ്ടിയാണോ പ്ലീസ് ഞാൻ കുറച്ച് ബിസിയാണ് സൂര്യ ഗ്രൂപ്പ് ശങ്കർജി എന്ന് എനിക്കറിയില്ല സൂര്യ ഗ്രൂപ്പ് അതൊരു പഴങ്കഥ ഇതിപ്പോ ബാബു ഗ്രൂപ്പ് പിന്നെ ഒന്നുമില്ലായ്മയിൽ നിന്നും കോടികളുടെ സ്വത്തിന് കള്ളക്കൊയ്ത്ത് നടത്തിയ ആ പഴയ ഊളംകുഴിയിൽ ശങ്കർ നായർ ഇന്നത്തെ ശങ്കർജിയായ കഥ ആരും പറയാതെ തന്നെ എനിക്കറിയാം ഏഴ് ദിവസ സമയം തരുന്നു കൂടും കുടുക്കയും എടുത്ത് മോളേം വിളിച്ച് ഇവിടുന്ന് ഒഴിഞ്ഞു പൊയ്ക്കോണം അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒഴിപ്പിക്കേണ്ടി വരും പുറത്തേക്കുള്ള വഴി അതാണ് എല്ലാവരും കൂടി ചേർന്ന് എന്നെ ചതിക്കായിരുന്നു അല്ലേ മതി പണ്ടത്തരം കാണിച്ചിട്ടൊന്ന് മോങ്ങണ്ട ശങ്കർജിയെ പറ്റിച്ചെല്ലാം കൈക്കലാക്കിയെന്ന് അഹങ്കരിക്കണ്ട തിരിച്ചു വരും ഞാൻ സൂക്ഷിച്ചോ വാമോളെ കൊച്ചു കൊച്ചു കള്ളത്തരങ്ങൾക്ക് എന്നും കൂട്ടുന്നിട്ടുള്ള വരാ ഞങ്ങള് ഒരു വലിയ പദ്ധതി ആസൂത്രണം ചെയ്യായിരുന്നെന്ന് ഞങ്ങൾ കരുതിയില്ല സ്നേഹിക്കാൻ മാത്രം അറിയാവുന്ന ബാബുചായൻ അതായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇതുവരെയുള്ള
ാണ് വിശ്വസ്ത കാര്യസ്ഥനായിരുന്നു ഊളംകുഴിയിൽ ശങ്കരൻ നായിരുന്ന ഇന്നത്തെ ശങ്കർജി ഞാൻ കുഞ്ഞായിരുന്നപ്പോൾ എന്റെ അമ്മ മരിച്ചു ഒരു ഹാർട്ട് പേഷ്യന്റ് ആയിരുന്ന എന്റെ അച്ഛൻ മരണം മുൻകൂട്ടി കണ്ട് സർവ സ്വത്തുക്കളും നോക്കി നടത്താൻ കാര്യസ്ഥൻ ശങ്കരൻ നായർക്ക് മുക്തിയാർ പവർ ഓഫ് അറ്റോണി എഴുതി കൊടുത്തു ഞാൻ പ്രായപൂർത്തിയായാൽ എല്ലാം എന്റെ പേരിലേക്ക് മാറ്റണമെന്നായിരുന്നു വ്യവസ്ഥ അച്ഛന്റെ മരണശേഷം അയാൾ എന്നെ ഒരു അനാഥാലയത്തിൽ ഉപേക്ഷിച്ചു ആദിനാരായണൻ തമ്പിക്ക് ജനിച്ചത് പെൺകുഞ്ഞാണെന്ന് കാണിച്ച് എല്ലാ സ്വത്തുക്കളും പിൽക്കാലത്ത് അയാൾ സൂര്യയുടെ പേരിലാക്കി പിന്നെ ഞാൻ ആ മനുഷ്യനെ കാണുന്നത് അന്ന് ഹൈവേ റിസോർട്ടിൽ വെച്ചാണ് വർഷങ്ങൾ പലത് കഴിഞ്ഞെങ്കിലും ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ തന്നെ ശങ്കരന്മാരെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി കാരണം എനിക്ക് അയാൾ മറക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ അയാളുടെ മകളാണ് സൂര്യൻ അറിഞ്ഞ നിമിഷം ഞാൻ എന്റെ തീരുമാനം മാറ്റി ഒരിക്കൽ സൂര്യയുടെ പ്രേമാഭ്യർത്ഥനം നിരസിച്ച ഞാൻ അവളെ വീഴ്ത്താൻ തീരുമാനിച്ചു ചതിയിലൂടെ അയാൾ നേടിയെടുത്ത എന്റെ സ്വത്തുക്കൾ മുഴുവൻ മറ്റൊരു ചതിയിലൂടെ ഞാൻ നേടിയെടുത്തു ആദി നാരായണൻ തമ്പിയുടെ മകൻ ബാബു നാരായണൻ തമ്പിയായി തുറന്ന് പിന്നീട് നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ബാബു ചായനായി മാറിയ ഈ ഞാൻ ചെയ്തത് ചതിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നോടൊപ്പം നിൽക്കണ്ട പോകാം ഏകമകൾ സൂര്യാശങ്കറിന്റെ പേരിൽ പ്രമാണം ചമച്ച് സത്യങ്ങളെല്ലാം മൂടിവെക്കാമെന്ന് കരുതിയല്ലേ ശങ്കർജി നിങ്ങളുടെ കണക്കൂട്ടലുകളെല്ലാം തെറ്റിയിരിക്കും കുറച്ചും വെട്ടിയും തിരുത്തിയും പുത്തം പേപ്പറിൽ എഴുതി വയ്ക്കാനുള്ള ബുദ്ധിയൊക്കെ എനിക്കുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര ഉയരത്തിലെത്തില്ലായിരുന്നല്ലോ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഉയരത്തിൽ നിന്ന് വീഴുമ്പോഴേ വീഴ്ചയുടെ വേദന അറിയും വീഴാൻ വേണ്ടിയല്ല ഞാൻ ഇത്രയും കയറിപ്പറ്റിയത് എടാ കൊച്ചനെ ഈ ഊളംകുഴി ശങ്കരന്മാരുടെ ഏകമകൾ സൂര്യയാണ് നിനക്കിതെല്ലാം എഴുതി തന്നത് പക്ഷേ ഒരു നയാ പൈസ പോലും കയ്യിലില്ലാത്ത ഒരു പാവം പെണ്ണിന്റെ ഇഷ്ടദാനത്തിന് എന്ത് വിലയുണ്ടടാ ഈ കാണുന്ന സർവ സ്വത്തിന്റെ മേഘ അവകാശി മരിച്ചുപോയ ആദി നാരായണൻ തമ്പി അത് നോക്കി നടത്താനുള്ള പവർ ഓഫ് അറ്റോണി മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്റെ കയ്യില് ആദി നാരായണൻ തമ്പിക്ക് ജനിച്ചത് പെൺകുട്ടിയാണെന്ന് കാണിച്ച് ഞാനുണ്ടാക്കിയ കള്ള പ്രമാണമാണിത് ഇനി എല്ലാ സ്വത്തിന്റെ അവകാശി അയാളുടെ മകൻ ബാബു നാരായണൻ തമ്പി മാത്രമാണ് ഞാൻ കൊണ്ടുവരും ആദി നാരായണൻ തമ്പിയുടെ മകനെ ഇതിന്റെ യഥാർത്ഥ അവകാശിയെ നിന്റെ ഡാഡി പറഞ്ഞതെല്ലാം കേട്ടല്ലോ ഈ കാണുന്നതെല്ലാം ഏതോ ഒരു ആദി നാരായണൻ തമ്പിയെ ചതിച്ചു കൊന്നുണ്ടാക്കിയതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരാനാണ് മുപ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആ പഴയ അനാഥാലയം മനസ്സിൽ പോകുന്നു ഐ എം ഹാപ്പി ഇപ്പോഴെങ്കിലും ശങ്കരൻ നായർക്ക് എന്നെ അന്വേഷിക്കാൻ തോന്നിയ അതെ ബാബു ബാബു നാരായണൻ തമ്പി ആദി നാരായണൻ തമ്പിയുടെ മകൻ ഈ കാണുന്ന സ്വത്ത് മുഴുവൻ തട്ടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയാ നിന്റെ അച്ഛനും ചേട്ടനും കൂടി ഈ കാണുന്ന പുലിവാലികൾ മുഴുവൻ സൃഷ്ടിച്ചു ഇപ്പൊ എല്ലാം അവന്റെ കൽക്കീഴിലായി ഏ ഇവിടെ മൊത്തം കള്ളന്മാരാ എനിക്ക് പറ്റിയ സ്ഥലമേ അല്ല മനസ്സിലായോ ആ കൂട്ടത്തിലെങ്ങാനും ചെന്നുപെട്ടാൽ ഒരു ജെന്റിൽമാനായ ഞാൻ നിന്നെയും പിരിഞ്ഞ് ഇനിയുള്ള കാലം മുഴുവൻ ജയിലിൽ കിടക്കേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് മുങ്ങാം എന്നിട്ട് ഡൽഹിയിൽ പൊങ്ങാം ഓക്കെ കോമഡി പറയല്ലേ 
എന്തായാലും അയാൾ നിന്നെ കൊല്ലും പക്ഷെ മരണവപ്രാളത്തിൽ കിടന്ന് നീ പടയുമ്പോഴും എന്നെ കാണിച്ചു കൊടുക്കല്ലേ എനിക്ക് ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങളൊക്കെ ഇതാണ് ആദി നാരായണൻ തമ്പിയുടെ മകൻ ബാബു നാരായണൻ അപ്പോ ഇനി ഞാൻ ഇയാളെ കുറിച്ച് കൂടുതലൊന്നും വിവരിക്കണ്ടല്ലോ നീ എനിക്ക് ഏഴ് ദിവസത്തെ സമയമല്ലേ തന്നത് പക്ഷേ ഞാൻ നിനക്ക് ഒരു മണിക്കൂറേ തരുന്നുള്ളൂ എല്ലാം തിരിച്ചെഴുതി തരാൻ ഓക്കെ എല്ലാ പേപ്പറും സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ സൈൻ ചെയ്ത് തരാം മോളിന് പേപ്പർ എടുത്തോണ്ട് വരാം ഞാൻ നിന്നെ ഇവിടുത്തെ ഗൂർഖയാക്കാം എന്റെ തട്ടിപ്പും വെട്ടിപ്പും കളഞ്ഞ് നല്ലവനായിട്ട് ജീവിക്കാൻ നോക്കും പോ 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 ശങ്കർജി ഹായ് സാറാ ചാകാൻ പോകുന്ന ഒരു തെണ്ടിയെ സാർ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല എന്നാ കണ്ടോ ഞാൻ തന്നെ ഒരു ജനറൽ മാനേജർ ആയിട്ട് ചത്താ മതിയായിരുന്നു അതിനു മുമ്പ് അവർ എന്നെ കൊല്ലും ഒരു സംഘ ഹിന്ദിക്കാർ ആലി ബാബ അന്വേഷിച്ച് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അവർക്കാണ് ആലി ബാബ ആരാണെന്ന് പോലും അറിയില്ല കണ്ണി കാണുന്നവരൊക്കെ എടുത്തിട്ട് പൂശോട് പൂശ് എന്നെ ഒരിക്കൽ പൂശി അവരിപ്പോ എവിടെ ഉണ്ട് കിണറ്റില് കിണറ്റിലോ ആ വെൽ വെൽ അവർ കാലി ബാബയെ ഞാൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കാം ഹലോ രണ്ട് ഞാൻ തന്നെ ദേവീതനെ ഉപദ്രവിക്കരുത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് എതിരിടാൻ വന്നല്ല ഒരു സത്യം അറിയിക്കണം അത് കേട്ടിട്ട് വേണമെങ്കിൽ എന്നെ കൊന്നോ നിങ്ങളുടെ തലയ്ക്ക് ബോംബെ പോലീസ് അമ്പത് ലക്ഷം രൂപ വില പറഞ്ഞിരിക്കല്ലേ അത് തട്ടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി ശങ്കർജി നിങ്ങളെ പറഞ്ഞ് പറ്റിച്ച് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് അയാളിപ്പം മഫ്തി പോലീസോട്ടിങ് എത്തും നിനക്കില്ലാത്ത ഒന്ന് എനിക്കും ഇന്റലിജൻസ് ബുദ്ധി ഈ ടീം ഏത് 
അതാണ് സർദാർ ജിതാർ ശിവസുബ്രഹ്മണ്യ കൗണ്ടർ കോ ബായ് കോ മാറാ തു हम पुणे से आया ठाकुर भाई गैंग तुझे जिंदा नहीं छोडूंगा बाबू एंड डैडी रक्षिकना अवर एंड डैडी कोन्न गळे ओपाय इन्नी वडना रक्षे लेंगे बरम उणाव मनेजर गांजे बेपुर के रोतले कृष्ण बेपुर के डी പക്ഷെ അത് ഇവളുടെ ഡാഡി ആയതുകൊണ്ടല്ല ആദി നാരായണൻ തമ്പിയുടെ മകനായ എന്നെ അന്നേ കൊന്നുകളയാതെ അനാഥാലയത്തിൽ ഏൽപ്പിച്ച തന്റെ ഔദാര്യത്തിൽ അല്ല ബാബു നാരായണൻ തമ്പി അതല്ല ഈശ്വരാദി സാർ ഇന്ന് രാവിലെ ഒരാൾ ആരോടും പറയാതെ തോട്ടപ്പടിക്കാരനായി ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആരാണ് വരാൻ പറയും വരണം ഇയാള ഇപ്പോഴാണ് പഴയ ഊളം കുഴിയിൽ ശങ്കരനായരായത് ഇനി തോട്ടത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിക്കോ ബാബു എല്ലാം പെട്ടെന്ന് മറന്ന് പാപമോചനം നൽകാൻ ഞാൻ ദൈവമൊന്നുമല്ല എങ്കിലും എന്റെ അമ്മായിയപ്പനാകാൻ പോകുന്ന ആളെന്ന നിലയിൽ ശിക്ഷയിൽ കുറച്ചളവ് നൽകാം സെക്യൂരിറ്റി നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് സെക്യൂരിറ്റി പരമാനന്ദം നായർ ഇത് സെക്യൂരിറ്റി മണി പറഞ്ഞു ഈ കള്ളന്മാരുടെ കയ്യിൽ തന്നെ സെക്യൂരിറ്റിയുടെ താക്കോൽ കൊടുക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് ഇവരെ നോക്കാൻ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ഓഫീസറെ നിയമിച്ചത് ഓ ഇതാവരുന്നു ഡിഗ്രി സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളൊന്നും ഇല്ലാത്ത എനിക്ക് ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ വില എന്താണെന്ന് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി അതുകൊണ്ട് ഞാനും സംഘടിപ്പിച്ചു ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മാരേജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ചന്ദ്ര മീറ്റ് മിസ്സസ് ചന്ദ്രിക ഹരിചന്ദ്രൻ മൈ വൈഫ് അപ്പൊ കൺഗ്രാചുലേഷൻ ചന്ദ്രിക കാര്യങ്ങളൊക്കെ ജബ ജബാന്ന് നടക്കണം അല്ല എന്റെ പപ്പ എവിടെ ആ ഫ്രോഡ് റാം സിംഗിന്റെ പോസ്റ്റ് കൊടുത്തു ഗോർഖ വേണ്ട ഒരു ആപ്പിൽ നിന്ന് ഇപ്പൊ രക്ഷപ്പെട്ടതേ ഉള്ളൂ ഇനി ആപ്പ് വേണ്ട ഡൂ യുവർ ഡ്യൂട്ടി പ്രോപ്പർലി ഈ സാബ് വെൽ 
Welcome, Mr. Ramesh. Now, Ramesh Nambiar, MBA. He is our new general manager. Attention! Salud! Madi, madi, madi. Okay, okay. Hello. Hello. Congrats. Good luck to everybody. <laughs> <laughs>